ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿ ನಮಃ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಓಂ ಘಣಾಂತ್ವ ಗಣಪತಿ ಕುಂಭವಾಮಹೇ ಕವಿ ಕವಿ ನಾಮಪಮಶ್ರವಸ್ತಮ ಯಶ್ಚರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದ ಆನ ಶೃಣ್ವನ್ನು ತಿಸೇದ ಸಾಧನ ಓಂ ಪ್ರಣೋ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಜೇ ಬಿರುವಾಜಿನಿ ವದಿ ಭೀನಾಮಸ್ತ್ರಿಯವಧು ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಪದ್ಮಭುವಂ ವಸಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ತತ್ಪುತ್ರ ಪರಾಶರಂಚ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪದ್ಮಪಾದಂಚ ಹಸ್ತಾಮರಗಂಚ ಶಿಷ್ಯ ಸಂತ್ರೋಟಕ ವಾರ್ತಿಕಾರಮಸ್ಮದ್ಗುರೂನ್ ಸಂತತಮಾನತೋಸ್ಮಿ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ಶಂಕರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೇಶವ ಪಾದರಾಯಣ ಸ್ತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತ ವಂದೇ ಭಗವಂತ ಪುನಃ ಪುನಃ ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದ ವಿಭಾಗಿ ವ್ಯೋಮವದ್ವ್ಯಾಪ್ತೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯ ಓಂಸ ಋಷಿಭ್ಯ ಮಹದ್ಭ್ಯ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಮನ ಚೆಪ್ಪುನ ಏಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣಲ್ಲೂ ಉನ್ನಾವಂಡಿ ಆ ಏಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣಲ್ಲೂ ಏಕ್ಷತಿ ಅನೇಟಿ ಆ ಪದಾನ್ನ ಪಟ್ಟುಕೊನಿ ಏಕ್ಷಣ ಅಂಟೆ ಚೂಸುಟ ಅಂತ ಚೆಪ್ತಾ ಉಂಟಾಂ ಮಾಮೂಲುಗಾ ವಿಜುವಲೈಜೇಷನ್ ಅಂಟೆ ಮುಂದುಗಾ ಊಹಿಂಚುಟ ಆಲೋಚಿಸುಟ ಈ ಅರ್ಥಾಲನ್ನೇ ವಸ್ತಾಯಂಡಿ ಮನ ಅಂತ ಮುಂದರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣ ಅನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಾಲನ್ನಿಟ್ನಿ ಕೂಡ ಏದೋ ಒಕ ವಾಕ್ಯಾನ್ನ ಪಟ್ಟುಕೊನೆ ಅರ್ಧಾನ್ ನಿರ್ಣಯಿಸಕೂಡದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ನ ಬಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ಅನ್ಯ ರಕಾಲ ವಾಕ್ಯಾಲನ್ನಿ ಕೂಡ ವಾಟ್ನಿ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ದಾನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಅರ್ಧಾನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸ್ಕೋವಾಲಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣ ಅನ್ನೇ ಒಕ ಅಧಿಕರಣಾನ್ನಿ ಒಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚೆಪ್ಪುಕೊಳ್ಳೋಣ ಜರಿಗಿಂದೆ ತರವಾತ ಏಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣಮು ಅನಿ ಮನ ನೋಟ ಒಂದೋ ಪೇಜಿಲೋ ಪ್ರಾರಂಭಿಕಾಂ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ಇರವೈ ಪೇಜೀಲ್ ಅಯ್ಯೆ ಈ ಒಂದ ಪೇಜಿ ಈ ಇರವೈ ಪೇಜಿಲ್ಲೋ ಜರಿಗಿ ಏಂಟಂಟೆ ಇಂದ್ರೂ ಏಕ್ಷತಿ ಅಂಟೆ ಏಕ್ಷಣಮು ಏಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಚೂಸುಟ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಚೋಟ ಅಂಟೆ ಮುಂದು ಚೂಪು ಅನ್ನ ಇಕ್ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಮುಂದು ಚೂಪು ಅಂಟೆ ಆಲೋಚನೆ ಚೇಯುಟ ಆ ಅರ್ಥ ಅಂಟೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮು ಎವರು ಏಮಿ ಲೇನ ಲೇನಪ್ಪುಡು ಅನುಕುಂದಿಟ ಸೃಷ್ಟಿ ಚೇದ್ದಾಮು ಅನಿ ಆ ಅನುಕೋಣ ಎಲ್ಲ ಚೇದ್ದಾಮ್ ಅನ್ಕುಂದು ಅದಂತಾ ಕೂಡ ಅದು ಏಕ್ಷತಿ ಅನೇ ಪದಂ ದ್ವಾರಾ ಉಂದಿ ಕನಕ ಅಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅನೇಟ ಮೊದಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಚೇಸರು ಅಯ್ತೆ ದೀನಿ ಮೀದ ಕೊಂತಮಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತರು ಮುಖ್ಯಂಗ ಸಾಂಖ್ಯಲೇ ಉನ್ನಾರಂಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚೇಸೇದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕದ ದಾನೇ ಪ್ರಧಾನಮೋ ಅಂಟಾರು ವಾಳ್ಳು ಸಾಂಖ್ಯಲು ಪ್ರಧಾನಮೋ ಅನೇ ಮಾಟಗ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಂದಂಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾದು ಪ್ರಧಾನ ಅನೇದು ಒಕ ಕೀ ವರ್ಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಲೋ ಮೊಟ್ಟಮೊದಟ ತ್ರಿಗುಣಮೂಲು ಆವಿರ್ಭವಿಂಚೈ ಸತ್ವಗುಣಮು ರಜೋಗುಣಮು ತಮೋಗುಣಮು ಆ ಮೂಡು ಪುಡುತೂನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಯ್ಯಪೋಲೇದು ಆ ಮೂಡು ಸಮಾನವೇನ ಪಾಳಲ್ಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಮೂಡು ಮೂಡು ಪಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಮಾನವೇನ ಬಲಾಲ್ತೋ ಲಾಗುತ್ತನ್ನಪ್ಪುಡು ಅಂಟೇ ಒಕ ತಾಡಿನ ಮಾಮೂಲಿಗೆ ಐತೆ ಟಗ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಲೋ ಇದ್ದರೇ ಲಾಗುತ್ತುಂಟಾರೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಮುಗ್ಗುರು ಲಾಗುತ್ತನ ಅರ್ಮುದಾಂ ಮೂಡು ಪಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಮಾನವೇನ ಬಲಾಲ್ತೋ ಲಾಗುತ್ತಿನಪ್ಪುಡು ಕದಲಗುಣ ಉಂಟುಂದೆ ಆ ರಕಂಗಾ ಉಂಡೇಟಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಇಂಕಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಜರಗದು ಮೂಡು ಗಣ ಮೂಡು ಗುಣಾಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಚೇಸ್ತನಾಯಿ ಕಾನಿ ಇಂಕಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಜರಗಲೇದು ಆ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉಂಡೇಟಂಟಿ ದಾನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಮು ಅನ್ ಅಂಟಾರು ಆ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಮೂಡು ಗುಣಾಲ್ಲೋನು ಏ ಒಕ್ಕ ದಾಂಟನ ಚಿನ್ನ ಪೆರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಚಿನ್ನ ಕದಲಿಕ ಚಿನ್ನ ಚಲನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಯ್ಯಿಂದಂಟೆ ವೆಂಟನೆ ಅಂಟೇ
ఈ విశ్వం అంతనే సృష్టించినటువంటి వాళ్ళు అది బ్రహ్మగారు లాగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు నాలుగో లెవెల్ అనుకుందాం సో నాలుగో లెవెల్ అంటే మనకి ఒకటి మూడో లెవెల్ ఒకటి పరమాత్మ రెండు ప్రధానము ఆ ప్రధానంలో సృష్టించింది అంటే మొట్టమొదటి సృష్టింపబడినటువంటి వారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ మూడో లెవెల్ ఆ మూడో లెవెల్ సృష్టించినటువంటిది ఈ విశ్వం అంతా కూడా నాలుగు విరాట రూపం సో ఇలా ఈ నాలుగిట్లో మూడు నాలుగు సృష్టించబడడానికి రెండు కారణం కదా అని చెప్పి ఆ ప్రధానానికి పెద్దపేట వేసి కూర్చుంటారు సాంఖ్యులు అంటే సృష్టి అవ్వడానికి కారణం ఎవరు అంటే ప్రధానమే ఆ ప్రధానం సృష్టి అవ్వడానికి కారణం అనే ప్రశ్న వాడు తీసుకోరు కానీ అసలు కారణం ఎవరు అలా ప్రధానం సృష్టి ఎలా పడింది అది పరమాత్మ యొక్క అనంత కోటి శక్తుల్లో ఒక చిన్న శక్తి అది ఆ పరమాత్మ కంటే భిన్నమైనటువంటిది కాదు కానీ చేత సృష్టి మూల కారణం అంతే మనకు కారణం అడగట్లేదు మూల కారణం ఎవడు మనకి ఎవ్వని చేయ జనించు గజేంద్ర మోక్షం కూడా మనకు వచ్చే పద్యం ఇదేనండి ఎవ్వని చేయ జనించు జగన్ ఎవ్వని లోపల నుండు లేనమ ఎవ్వని ఎందు బిందు పరమేశ్వరుడు మూల కారణం ఎవడు మొట్టమొదటి కారణం ఎవరు అసలు మూల కారణం అంటే పరమాత్మ అవుతాడు ఇక్కడ మొత్తం ఈ ఇరవై అధ్యాయాలు ఇరవై పేజీల్లోనూ కూడా జరిగిన వాదోపవాద అంశం ఏంటంటే రెండో వాదన ఏదైతే ప్రారంభించారో ప్రధానమే రెండో లెవెలే సృష్టి చేస్తోంది అనేటటువంటి మాట కాదు ఒకటో లెవెలే ఆ సృష్టి స్టార్ట్ అయ్యింది అని చెబుతూ ఉండడం ఇందులో నడుస్తుంది ఇప్పుడు అందులోనే రకరకాల సందేహాలు వాటి నివృత్తులు అన్నీ అవుతూ వచ్చాయి ఇప్పుడు అందులో ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని పట్టుకుని దాని అనేక రకాలుగా విశ్లేషణ చేసుకుంటూ వెళుతున్నారు అవతల వాళ్ళు పూర్వపక్షం అలాగే చేస్తున్నారు పూర్వపక్షాన్ని సమాధానం కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు దీనికి ఉదాహరణలు ఏమిటంటే అయితే ఇక్కడ మనకి సమాధానానికి దేన్ని ఆధారంగా సమాధానం ఫైనల్ ఆన్సర్ చెప్పబడుతుందంటే ఉపనిషత్ వాక్యాలను బట్టి ఆధారం నిర్ణయం అవుతుంది ఇద్దరూ రకరకాల ఆర్గ్యుమెంట్ చేయొచ్చు ఆధారం ఏమిటి చివరికి ఉపనిషత్ వాక్యాలు ఏ ఉపనిషత్ని ఇక్కడ తీసుకున్నారు చాందోగ్య ఉపనిషత్ని తీసుకున్నారు అక్కడ శ్వేతకేతు అనేటటువంటి విద్యార్థికి అతను విద్యా విద్యా అభ్యాసం అంతా గురుగారి చేసుకొచ్చాక తండ్రి అయినటువంటి ఆరుని కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటాడు నువ్వు ఈ విషయాన్ని మీ గురుగారిని అడిగావా ఇంకో విషయాన్ని అడిగావా నే మా గురుగారు చెప్పలేదు మరి ఇంకో ప్రశ్న అడిగాడు దానికి మా గురుగారు ఏం చెప్పలేదు నాకు ఆయన చివరికి నాకు నువ్వే చెప్పవలసింది అని చెప్పి తండ్రినే ప్రార్థిస్తే అప్పుడు తండ్రి మళ్ళీ ఉపదేశం చేస్తూ ఉంటాడు ఆ చేసుకుంటూ ఆయన ఇక్కడ చెప్పేటటువంటి వాక్యాలన్నీ కూడా ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటూ ఉండడం ఆ ఉదాహరణలో అంతా నీకు అర్థమైందా ఆ లోపల సూక్ష్మాది సూక్ష్మైంది ఏదైతే ఉందో అది పరబ్రహ్మము అది నువ్వే అని చెప్పి ఆ తండ్రి చెప్పేటటువంటి వాక్యం ఏదైతే తత్వం అసి శ్వేతకేతు అది తత్వం అసి నువ్వు ఆ సూక్ష్మాది సూక్ష్మైనటువంటిదే నువ్వు అయ్యి ఉన్నావు నువ్వు అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఆ సూక్ష్మా సూక్ష్మైనటువంటి ఆత్మ అది సత్య పదార్థము ఎప్పుడూ ఉండేటటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటిది గుణరహితమైనటువంటిది ఇని ఇన్ని రకాల లక్షణాలు చెప్పినటువంటిది అది నువ్వే అని చెప్పి అక్కడ ఆత్మ అని చెప్పి అక్కడ పదాన్ని కూడా ఇంకో ఉదాహరణలో చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఇందులో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైన పదాలు ఏమిటంటే ఆత్మ అనే పదం ఒకటి సత్ అనేటటువంటి పదం ఒకటి ఈ సత్ అనేటటువంటి పదాన్ని వీళ్ళు రెండో వాదన ఏదైతే చేస్తున్నారో ప్రధానమే ఆ సత్ అంటే అసలు ప్రధానమే నోయ్ సత్ అంటే ఆత్మ అంటే పరమాత్మ అని అర్థం చెప్పారు మామూలుగా కాదు ఈ సత్ అంటే కూడా అసలు ఇదే తీసేసుకోవచ్చు ప్రధానం తీసేసుకోవచ్చు అని ఒక వాదన నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఆ వాదన మధ్యలో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేద్దామండి ఇక్కడ నూట ఇరవై పేజీలోకి వస్తున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే తండ్రి అయినటువంటి వాడు ఆ ఆత్మ పదార్థాన్ని నువ్వే అని ఏదైతే తండ్రి చెబుతున్నాడో గురువుగారు గురువుగారు రూపంలో చెప్తుంటే ఇక్కడ అంటే నువ్వు మోక్షాన్ని పొందడానికి అర్హత పొందావు నీకు ఏ రకమైనటువంటి బంధము నీకు లేదు అని అక్కడ చెప్పు వస్తూ ఉంటే ఈ రెండోది ఏదైతే ఉందో అది మాయ ప్రధానం అనేది మాయ అంటే అది ఫైనల్ ఆన్సర్ కాదు భ్రాంతి కలిగించేటటువంటిది ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఆఖరి వాక్యం ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభిస్తాం ఇక్కడ ఆఖరిని ఇంత ముందు చెప్పినటువంటి వాక్యం ఈ పేరా పూర్తి చేసుకున్నాం మనం అథవా పూర్వసూత్రే ఏవ ఆత్మసిద్ధం నిరస్త సమస్త గౌణత్వ సాధారణత్వ ఆశంకతయ వ్యాఖ్యాయ తత స్వతంత్ర ఏవ ప్రధాన కారణ నిరాకరణ హేతు వ్యాఖ్యేయ తన్నిష్ఠస్య మోక్షోపదేశాత్ ఇది తస్మాత్ న అచేతనం ప్రధానం సచ్చబ్దవాచ్యం ఇక్కడ 
ఈ ప్రధాన వాదులు అంటే ప్రధానమే అసలు సృష్టి కార్యం చేసింది అదే మూల కారణం అని చెప్పేటటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైతే నడుస్తుందో ఆ ప్రధానం అనేటటువంటి దాన్ని సత్ అనేటువంటి శబ్దము అంటే సచ్చిదానంద స్వరూపణ సత్ అని ఏదైతే అంటుంటామో ఆ సత్ అంటే రెండో లెవెలే ప్రధానమే అని వాళ్ళు ఆర్గ్యుమెంట్ లేవదీస్తే ఇక్కడ ఏమైంది అది అచేతనమయ్యా దానికి చైతన్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ప్రధానానికి చైతన్యం సృష్టి చేసే శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఒకటో లెవెల్ నుంచి వచ్చింది అందుచేత మా లెక్క ప్రకారం అచేతనమైనటువంటి రెండో లెవెల్లో ఉండే ప్రధానము అది సత్ అనేటువంటి శబ్దం చేత చెప్పడానికి వీలు లేదు తస్మాత్ న అచేతనం ఇక్కడ పదవి భాగం చేస్తే తస్మాత్ న అచేతనం ప్రధానం సత్యబ్ద వాక్యం అంటే అచేతనమైనటువంటి ఎవరితో చూడండమ్మా అంటే అచేతనమైనటువంటి ప్రధానము సత్యబ్ద వాక్యము కాదు అని చెప్పుకొచ్చారు ఏం చేద్దంటే సత్ అంటే శాశ్వత అదే భయం శాశ్వత అయినటువంటి వాడు ఎవరా మోక్షోపదేశాత్ అని ఇక్కడ అందులో గౌణార్థం ఏది ప్రధానమైన అర్థం ఎలా తీసుకోవాలి సెకండరీ ప్రైమరీ మీనింగ్ ఎలా తీసుకోవాలి సెకండరీ మీనింగ్ ఎలా తీసుకోవాలి ఆ చర్చ అంతా జరిగింది అయితే ఇంకా కొతశ్చ న ప్రధానం సత్యబ్ద వాచి కొంత చెప్పిన అంటే అది ప్రధానమైనటువంటి అర్థం తీసుకుంటే అది పరమాత్మకే చెందుతుంది తప్ప ప్రధానానికి రాదు అని ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ లేవ తీసి చెప్పారు ఇంకా సరిపోలేదు కుతశ్చ ఇంకా ఏం కారణం ఉందయ్యా ప్రధానాన్ని సత్యబ్దము కా సత్ అని అనడానికి ఎందుకు వీలు కొతహ అచ్చ చ అంటే మరియు అంటే ఇంకా చెప్పు ఇంకో కారణం చెప్పు ప్రధానాన్ని పైన అని తేల్చారు సత్యబ్ద వాచ్యం కాదు అని చెప్పేశారు వాచ్యం అంటే సత్ అనే శబ్దము చేత చెప్పబడే సత్యబ్ద వాచ్యం అంటే సత్ అనే శబ్దం చేత వాచ్యం చెప్పబడేటటువంటిది అని అర్థం అది ప్రధానము కాదు ఇంకో కారణం ఏమైనా ఉందా కుతశ్చ ఇంకా ఏం కారణం ఉందయ్యా ప్రధానాన్ని సత్ చేత సత్ అనే శబ్దం ఎందుకు చెప్పకూడదు ఇంకో కారణం ఏమైనా ఉందా అంటే ఇంకో ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుందండి ఇక్కడ చూడండి హేయత్వ అవచనాచ అది ఇక్కడ సూత్రం హేయత్వ అవచనాత్ హేయము అంటే మామూలుగా మామూలుగా మనం అసహ్యం అనుకుంటూ ఉంటాం హేయం ఏమండి హేయం అంటే అసహ్యంగా ఉండేటువంటిది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వదిలిపెట్టవలసినది అని అర్థం అండి హేయము అంటే వదిలిపెట్టవలసింది అవచనాత్ అంటే చెప్పకపోవట వలన అక్కడ అర్థం ఏమిటి చెప్పలేదు అంటే సామాన్యంగా చెప్పేటువంటి నిండి ఎలా ఉంటుందంటే వేదాంతంలో ఎక్కడైనా సరే ఒక మంచి మాట మనం కుర్రాడికి చెప్పదలుచున్నాం ఇప్పుడు అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపించాలి అనుకుంటున్నారండి అరుంధతి కనిపించి కనిపించకుండా ఉండే అంత చిన్న నక్షత్రం ఇప్పుడు ముందర ఎలా చెప్తారు చూపించేవుడు అరుంధతి ఎక్కడ ఉందంటే నాకు కనిపించట్లేదు అంటాడు అదే చూపిస్తుంటే ఆ పక్కన పెద్ద నక్షత్రం ఏదో చూపించి అది కనిపిస్తుందా అది అరుంధతి ఉండే ప్రాంతం అయ్యా అని అన్నాం అని చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దాని పక్కన చూడు మినుక్కు మినుక్కు అప్పుడు వాడు కనిపించి కనిపించడం పైన దాన్ని దృష్టి పెట్టు కాన్సన్ట్రేట్ చేయి అని గట్టిగా చెప్పేవాడు వాడు దృష్టి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసే చుట్టుపక్కల అక్కడ కనిపిస్తుంది వాడు అప్పుడు ఏమంటాం అయ్యా ఈ ఇందాక పెద్దది నీకు అను అర్థం ఇప్పుడు అది కాదు పెద్దది కాదు ఇప్పుడు ఈ చిన్నది అరుంధతి అయ్యా అంటే మొట్టమొదటి ఆ పెద్ద నక్షత్రాన్ని అరుంధతి ప్రాంతం అని చెప్పి ఇప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాడు అది కాదు నువ్వు చూడవలసింది ఇప్పుడు చిన్న నక్షత్రం మీ దృష్టి పెట్టు అంటే మొట్టమొదటి ఏదైతే చూడమని చెప్పాడో ఇప్పుడు అది కాదు నువ్వు చూడవలసింది ఇది ఎప్పుడు చెప్తారంటే వాడి మీద మనకి ఆ కుర్రాడికి సంపూర్ణంగా విషయాన్ని మనం తెలియజేయాలని మనం తాత్పర్యంతో ఉన్నాం చాలా అభిమానంగా వాడికి చెప్పాలి వచ్చి వాడికి చూపించి తేరాలని పట్టుదలతో ఉన్నాం అలాంటి వాడి నుంచి ముందర వాడికి అయితే అది కనిపించదు సూక్ష్మమైనటువంటి విషయము అలాంటి వాడి నుంచి స్థూలమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పి అది దృష్టి పెట్టుకో అని చెప్పి ఇప్పుడు దీంట్లో లోపల ఇంకా కాన్సన్ట్రేట్ చేయి అని చెప్పి ఆ స్థూలం వదిలేసి ఈ సూక్ష్మ అనేది దృష్టి పెట్టుకో అని ఎలా చెప్తామో అది వదిలేయి అని చెప్పడం ఏంటి హేయము అది వదిలేయి అని చెప్పడానికి హేయము అంటారు ఇక్కడ వదిలేయం అనేటటువంటి మాట వేదం ఉపనిషత్తులో ఎక్కడా లేదు ఏది వదిలేయమని అని ఎక్కడ హేయత్వ అవచనాచ వదిలేయమనే మాట ఇక అవచన ఎక్కడా లేదు కదా అని ఇదండి హేయత్వ అవత అవచనాత్ చ చ అనేది కూడా సూత్రం ఉంటుంది అసలు మామూలుగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఈ కాంటెస్ట్లో చూస్తే ఇది యాక్చువల్లీ రెండు సూత్రాల యొక్క సమ్మిశ్రం ఆ హేయత్వ వచ్చిన హేయత్వా వచ్చిన అచ్చ ఎలాగంటే హేయత్వా వచ్చినాత్ ఒకటి ఒక భాగం పార్ట్ వన్ చ 
అది రెండో పార్టు రెండు పార్టులు ఇందులో డిస్కషన్ వస్తాయండి ఏమిటో చూద్దాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభిద్దాం అండి ఏది ఏది అనాత్మైవ ప్రధానం సచ్చబ్ద వాచ్యం స ఆత్మా తత్వమసి ఇది ఇహ ఉపదిష్టం ఇది సో కాదండి స్యా స్యాత్ సత్ తద్ ఉప స్యాత్ స తద్ ఉపదేశ శ్రవణ శ్రవణాత్ అనా అనాత్మజ్ఞతయ తన్నిష్ట మాభూదితి ముఖ్యం ఆత్మానం ఉపధి దిక్షు తస్యహేయత్వం బ్రూయాత్ ముందర వాడిని అరే ప్రధానం చూడరా 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 అని చెప్పుకొచ్చి తర్వాత ఏది అనాత్మైవ ప్రధానం సచ్చబ్ద వాచ్యం ఆత్మ అనే అందులో మనకు ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ మనకి ఆ సూత్రం చందోగ్య ఉపనిషత్తు వచ్చిన వాక్యాలు మనం తోడు చేసిన డిస్కషన్లో ఆత్మ అనే ఒక పదం ఒకటి సత్ అనే పదం ఒకటి అండి అనాత్మ ఆత్మ అంటే పరమాత్మ అని అర్థం ఇంకో అర్థం ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్లో అనాత్మ ఇవ ఆత్మ పదార్థము కానటువంటి ప్రధానమే సచ్చబ్ద వాచ్యం ఏది ఏది అంటే ఇఫ్ అయితే అంటే ఆ ప్రధానాన్నే సత్ అనే శబ్దం చేత చెప్పడానికి వీలైతే అంటే అదే ఫైనల్ అయ్యి ఉంటే అదే సృష్టికి కారణం అయితే లోపల ఏమని చెప్తున్నాడు అక్కడ ఆ గురువుగారు స ఆత్మ తత్వం అసి అదయ్యా ఆత్మ అంటేను తత్వం వేసి ఆ ఆత్మ ఉన్నదేనయ్యా ఇది ఇహ ఉపదిష్టం అని ఇది అంటే అని ఇహ ఇక్కడ ఉపదిష్టం ఏదైతే ఉపదేశించబడిందో అసలు యాక్చువల్లీ గురువు శిష్యుల సంబంధంలో ఏ మాట వచ్చింది స ఆత్మ కామ తత్వం అసి అదే ఆ ఆత్మ అంటేను సూక్ష్మాది సూక్ష్మైంది అంతా చెప్పి అది నువ్వే అని ఏదైతే అని ఇక్కడ ఏదైతే ఉపదేశించబడి ఉంటుందో అని అన్నాడండి ఇప్పుడు ఈ ఆత్మ పదార్థం కాదు అని ప్రధానం గురించి చెప్పాడు ఇక్కడ సత్ ఆ సత్య శబ్దమే ప్రధానం అని చెప్పవలసి వస్తే తద్ ఉపదేశ శ్రవణాత్ ఒకవేళ గురువు గారు చెప్పదలుచుంది ప్రధానమే అదే నువ్వురా అని చెప్పదలుచు ఉండి ఉంటే ఆయన ఉద్దేశం సెకండ్ లెవెల్ కాదు ఫస్ట్ లెవెల్ చెప్పదలుచున్నాడు ఆయన ఒకవేళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏ కోసం సెకండ్ లెవెలే ఆయన చెప్పదలుచుకుని ఉంటే అది ఇక్కడ చూడండి తద్ ఉపదేశ శ్రవణాత్ కుర్రాడి కనుక అదే విని ఉంటే అంటే ప్రధానమే నువ్వు అని కనుక ఉంటే అప్పుడు ఇవాడు దేని మీద దృష్టి పెడతాడు ప్రధానమే నాకు ఫైనల్ అనుకుంటూ కూర్చుంటాడు వాడు తన్ నిష్ట మాభూదితి ముఖ్యం అది అలా అనుకుంటాడేమో అని ముఖ్యం ఆత్మానం ఉపది దిక్షు తస్య అప్పుడు అది ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు అంటే సత్ అని ఇంతవరకు నీకు చెప్పినంత కూడా నీకు ప్రధానం అనేది చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఆ ప్రధానం కాదురా బాబు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి చూడాలి ప్రధానం కంటే భిన్నమైనటువంటిది ఆత్మ పదార్థం ఉంది అని చెప్పి ఉండాలి సత్ అనే మాటకే కనుక ప్రధానంతో లింక్ పెట్టి ఉండి ఉంటే ఆత్మాను ఉపది దిక్షు అంటే ఉపదేశించదలుచుకున్నటువంటి వాడు అయితే అది కాదు ఇంకా అని చెప్పారు కదా శిష్యుడి యొక్క వెల్ఫేర్ గురి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి భావన అతను చెప్పదలు ఫైనల్ ఆన్సర్ చెప్పదలుచున్నాడు తత్వమసి అది నువ్వు రా అన్నాడు అది నువ్వు అన్నప్పుడు ఏమిటి చెప్పాలి సెకండ్ లెవెల్ ప్రధానాన్ని నువ్వు అని చెప్పదలుచున్నాడా లేక ఫస్ట్ లెవెల్ పరమాత్మ అని చెప్పదలుచున్నాడు నువ్వు అని ఫస్ట్ లెవెల్ పరమాత్మ అని చెప్పదలుచుకున్నాడు కానీ ఇక్కడ సత్ అనేటటువంటి పదాన్ని కనుక రెండో దానికి అదే అని అర్థం అయ్యా సత్ శబ్దంతో చెప్పచ్చు ప్రధానాన్ని అని అంటే ఏమవుతుందంటే నువ్వు చివరికి ఆ ప్రధానం అని చెప్పి చెప్పి అది కాదు అని మాట చెప్పాలి ఎక్కడొకడ అంతే చెప్ప గురు యొక్క అభిప్రాయం ఏమిటి ఏమిటి అల్టిమేట్లీ గురువు చెప్పదలుచున్నటువంటి పరమాత్మే చెప్పాలి ఆ మాట నువ్వు సత్ పదార్థం అయినటువంటి ప్రధానము కాదు అని మాట చెప్పాలి కదా అలాంటి మాట ఎక్కడే హేయత్వం బురుయాత్ అది వదిలేసేయి అని చెప్పి ఉండవలసి ఉంటుంది యథ అరుంధతి దిదర్శయితు తత్ సమీపస్థాం స్థూలాం తారాం అముఖ్యాం ప్రథమం అరుంధతి ఇది గ్రాహయత్వ తాం ప్రత్యాఖ్యాయ పశ్చాత్ అరుంధతీమేవ గ్రహయతి తద్వత్ న అయం ఆత్మ ఇది బ్రూయాత్ ఇది ఓన్లీ ఆర్గ్యుమెంట్ అండి పూర్తి ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే సత్ అనే పదాన్ని నేను ప్రధానానికి అటాచ్ చేసేస్తాను ఆ రెండు ఒకటే సత్ అనే మాట ప్రధానాన్ని వర్ణిస్తుంది అని ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తే అలాంటప్పుడు ఏం ప్రమాదం వస్తుందంటే శిష్యుడికి అరే నువ్వు ప్రధానమే నువ్వురా అని చెప్పి ముందర కానీ ఆ గురువుకి తెలుసును ఆ ప్రధానం మోక్షం కాదని ప్రధానాన్ని వదిలేసి మోక్షం రాదని ఆ ఆత్మ అక్కడికి వెళ్లాల్సి వస్తుందని మోక్షాన్ని ఆత్మ పదార్థమే నువ్వని చెప్పవలసి వస్తుంది కదా సత్ అనేది ఆత్మ పదార్థం తప్ప ప్రధానము కాదు దాన్ని వదిలేని చెప్పాలి ఇక్కడ ఉదాహరణ ఏం చెప్తున్నాడు యథ అదు అరుంధతి దిదర్శి షు దర్శనం అంటే చూతుడు దిదర్శి అంటే చూపించదలుసు ఏమిటి అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపించదలుసుకున్నటువంటి వాడు 
తత్ సమీప స్థాం దాని దగ్గరలో ఉండేటటువంటి స్థూలాంతారాం లావుగా ఉండేటి బాగా ప్ర పెద్దదైనటువంటి స్థూలం అంటే పెద్దదైనటువంటి తారాం ఓ నక్షత్రాన్ని అముఖ్యాం అదే వాడు చెప్పదలుతున్నది వాడి అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాడు కానీ అది కనిపించి కనిపించకుండా ఉంది అలాంటి పెద్ద నక్షత్రాన్ని చూపించి అరే ఇది మొన్న ఫస్ట్ లెవెల్ చెప్పడానికి ఇది అరుంధతి తీసుకో కాసేపు తీసుకో ఆ అముఖ్యాం ప్రథమం అరుంధతి ఇది గ్రహయిత్వ మొదట్లో అముఖ్యమైనటువంటి అది ప్రధానం కాదు అది ప్రధానం అంటే అది అసలు నక్షత్రం చెప్పదలుతున్నటువంటి చూపించదలుతున్నటువంటి నక్షత్రం అరుంధ అది కాదు కాకపోయినా అది మొదట్లో వాడికి ఏమని చెప్తాడు అది రా అరుంధతి ముందు దాని మీద దృష్టి పెట్టు అరుంధతి ఇది గ్రహయిత్వ అంటే అప్పుడు దాని వాడి దృష్టి ఫోకస్ స్టార్ట్ అయింది అప్పుడే చెప్తాడు తాం ప్రత్యాఖ్యాయ ఇప్పుడు మెల్లగా దృష్టి దాన్ని పెట్టావా దాని పక్కన కూడా చూడబడాలి ఇప్పుడు దీన్ని మెల్లగా వదిలేసి ప్రత్యాఖ్యాయ అంటే దాన్ని తప్పించి దాన్ని వదిలేసి దాన్ని వదిలేసి పక్కన చూడు పశ్చాత్ అరుంధతి మేవ గ్రహయతి అసలు అక్ష అరుంధతి నక్షత్రాన్నే పట్టించుకునేట్లా చేస్తాడు చూసి ఇట్లా చేస్తాడు మొట్టమొట్ట పెద్ద నక్షత్రాన్ని చెప్పాడు అది కాదని అది అరుంధతి అని చెప్పేసాడు అయ్యో కనీసం వాడు ఎక్కడొకటి చూడ చూడడం ప్రారంభిస్తాడు కదా అది ఆగా దిక్కులు చూస్తూ ఉంటాడు వాడిని ఎక్కడో ఒక పక్క చూడడం ప్రారంభించాడు వాడు చూసింది ఆ ఇప్పుడు అసలు నక్షత్రం చూపించదలుతున్నాయి ఇది కాదు రా దాని పక్కనే ఇంకోటి చూడు ఇది కాదు రా అని పక్క చెప్తున్నాడు అంటే ఒకటి చెప్పి దానికి కాదని చెప్పడం అనేది ఒక విధానం ఉంది మనకి అలాగా ఇక్కడ సత్తు అనేటటువంటి శబ్దమే కనుక ప్రధానం అయ్యి ఉండుంటే ఓకే ఓన్లీ సత్తు ప్రధానమైన అయ్యా చూడు 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 అని చెప్పి చివరికి ఇది కాదు చూడు దీన్ని దాటినట్టు ఇంకోటి ఏదో ఉండాలి అది ఆత్మ అది పరమాత్మ అని చెప్పారు కదా ఎక్కడొకడ అలాంటి వాక్యం ఎక్కడైనా ఉందా ఉపనిషత్తులో ఎక్కడా లేదు అంటే సత్తు అనేది ప్రధానం అని చెప్పి ఉండేటటువంటి వాక్యము వెంటనే దాన్ని ఫాలో అవుట్ బై అది కాదు ఆత్మ వేరుగా ఉంది అనేటటువంటి వాక్యం ఎక్కడైనా ఉపనిషత్తులో ఉందా న నచ ఏవం అవోచతు ఏవం ఈ విధంగా ఆయన తండ్రి అయినటువంటి గురువు అయినటువంటి ఆరుని తన శిష్యుడు అయినటువంటి కుమారుడు అయినటువంటి అతనికి చెప్పలేదు అంటే అటువంటి వాక్యం లేదు సన్మాత్రాత్మావగతి నిష్ఠైవ హి షష్ట ప్రపాఠక పరిసమాప్తి దృశ్యతే అక్కడ సత్ మాత్ర ఆత్మ అవగతి సత్ అంటే ఆత్మ ఆత్మ అంటే పరమాత్మ అని చెప్పేసి ఆ చాప్టర్ క్లోజ్ చేసేసారు సిక్స్త్ చాప్టర్ అది షష్ట ప్రపాఠకం అంటే చాప్టర్ అని అర్థం అండి షష్ట ప్రపాఠక పరిసమాప్తి పరిసమాప్తి ఆ చాప్టర్ క్లోజ్ అయిపోయింది దృశ్యది చాప్టర్ లో పోయి ఇంకా కంటిన్యూ చేసి జ్ఞానం ఉందా ఆ చాప్టర్ లాస్ట్ నేను చెప్పారంటే సత్ మాత్ర ఆత్మ అవగతి నిష్ఠ అవగతి అంటే జ్ఞానం ఆత్మ అవగతి ఆత్మ అనే జ్ఞానం ఏది ఆత్మ సత్ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉండుట అనే లక్షణం కలిగినటువంటి ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది జ్ఞాన స్వరూపము దాని మీద దృష్టి పెట్టు అది చెప్పేటటువంటి విషయంతో ఆ ఆరో చాప్టర్ పూర్తి అయిపోయింది ఇంకా కష్ట కంటిన్యూ చేసి చెప్పలేదు ఇంకా ప్రధాన సత్ అంటే సెకండ్ ఇది సక్ ఇక్కడ చెప్పిందంటే సన్ మాత్ర ఆత్మ అనే సత్తు ఆత్మ అనేది ఫస్ట్ లెవెల్ ఇది అంతే ఇది ఆ సత్ అనేటువంటి సెకండ్ లెవెల్కి అటాచ్ చేస్తున్నాం కొంత దూరం పోయేది అది కాదు మళ్ళీ ఫస్ట్ లెవెల్ చూడు ఇలాంటి మాటలు ఎక్కడైనా కనిపించే అలా ఆ చాప్టర్ క్లోజ్ అయిపోయింది చశబ్ద ఇక ఇందాక చెప్పానండి ఇందులో రెండు భాగాలు ఉన్నాయని చెప్పాను పార్ట్ వన్ ఒక భాగం చానుంగ హేయత్వ అవచనాత్ ప్లస్ చ ఈ చ అనేటువంటి ఏమిటంటే ఇంకో ఆర్గ్యుమెంట్ అండి దీనికి ఒకడు ఉంటే ఉండగాక అది అంత దాని సంబంధం లేదయ్యా ఏ దీంతో సంబంధం ఏదో ముందర తీసుకో అది కాదు ఇది అనుకో ఇలాంటి వాక్యాలు ఎక్కడ ఉన్నా సరే రెండో భాగం ఉంది రెండో ఆర్గ్యుమెంట్ రెండు పార్ట్ టూ ఉంది అది ఇంకా భయంకరమైన ఆర్గ్యుమెంట్ ఇప్పుడు ఎవరి పక్క నుంచి చశబ్ద ప్రతిజ్ఞ విరోధ అభ్యుచ్చయ ప్రదర్శనార్థ చా అంటే మరియు ఏమిటి మరియు అంటే ఇక్కడ ప్రతిజ్ఞ విరోధానికి ప్రతిజ్ఞ ఏమిటో ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసేటండి మొట్టమొట్లోనూ ఆ ప్రతిజ్ఞ ఏమని చెప్పేట అక్కడ ఆ ప్రతిజ్ఞ అబ్బాయి నువ్వు అది కనుక తెలుసుకున్నావు అంటే నీకు అది కనిపిస్తు నువ్వు నిజంగా సా నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేయి నువ్వు పొంది తీరతావు అని అక్కడ ప్రతిజ్ఞ చేస్తావు నీకు నేను చూపిస్తాను నీకు నువ్వు అది పొందిన తర్వాత నీకు ఈ కండిషన్ నీకు మనసులో ఏర్పడుతుంది చూసుకో ఏమిటి సత్తుని కనుక అదే కనుక అది ప్రతిజ్ఞ ఏంటండి గురువు శిష్యుడికి చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఏమిటంటే నువ్వు ఆ సత్ పదార్థం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి నీకు ఇక్కడ ఉంటుందండి ఏన అశ్రుతం శృతం భవతి ఏది ఇంత ముందు నువ్వు వినలేదో అది నీకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ మతం నువ్వు అనుకోలేదో అది నీకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అవిజ్ఞాతం పూర్వం నీకు తెలియదు ఇప్పుడు విజ్ఞాతం నువ్వు ఏ చదవకలేదు ఇక్కడ ఆ సత్ పదార్థానికి కనుక తెలుసున్నావో నీకు అది తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఏ విషయం సరే అది ఇక్కడ ఇది ప్రతిజ్ఞ చేసేటండి గురుగారు 
చా శబ్దా అంటే ఏమయ్యో పూర్వం ప్రతిజ్ఞ చేసావు దాని ఇప్పుడు విరోధం అవుతుంది ఇప్పుడు కానీ ఇలా ఈ రెండు ఆర్గ్యుమెంట్ చూసినాం అంటే రెండు ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమిటండి సెకండ్ లెవెల్ ప్రధానాన్ని సత్త అని శబ్దం కానీ చెప్తే నువ్వు చేసిన మొదట్లో చేసిన ప్రతిజ్ఞ వ్యతిరేకంగా నువ్వే ప్రవర్తించ ప్రవర్తించినట్టు అవుతుంది అభ్యుచే ప్రదర్శనార్థ విరోధాన్ని అంటే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వాడు అయిపోతావు సత్యపి హేయత్వచని ప్రతిజ్ఞా విరోధ ప్రతి ప్రసజ్ఞత ఇందాక ఆర్గ్యుమెంట్ వల్ల ఏం చెప్పాడు నేను ఇంతవరకు కూడాను అసలు సెకండ్ లెవెల్లో కాసేపు అనుకుందాం అదైతే చివరికి అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ ఫోకస్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ లెవెల్ కాదే ఫస్ట్ లెవెల్ దృష్టి పెట్టు ఇది వదిలే సెకండ్ లెవెల్ వదిలేసి ఇలాంటి మాట లేదు కనుక నేను ఫస్ట్ లెవెల్ చెప్తున్నాడు అని చెప్పుకొచ్చాడు ఇప్పుడు ఏమన్నా చా అనే మాటకు అర్థం చెప్తున్నాడంటే ఉంటే ఉండి కాక నాకు అనవసరం అండి అసలు అసలు ఈ ఫస్ట్ లెవెల్ ఆర్గ్యుమెంట్ నాకు అనవసరం భయంకరమైనటువంటి విషయాన్ని ప్రతిజ్ఞ మొట్టమొదటి చేసిన ప్రతిజ్ఞ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వాడు అయిపోతాం సత్తు కనుక ప్రధానంతో అటాచ్ చేసేవంటే అని అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడండి సత్యపి హేయత్వ వచ్చినే ప్రతిజ్ఞా విరోధ ప్రసజ్ఞత ఒకటి హేయత్వ వచ్చిన వదిలేయమని సెకండ్ లెవెల్లో ఆ చెప్పిన వదిలేయమని చెప్పే మాట ఉన్నా సరే ఉన్నా సరే అది ఉందంటే చాలు ఎంత ప్రమాదం అవుతుందంటే అది మొదట్లో చేసిన ప్రతిజ్ఞ కూడా దెబ్బ కొడుతున్నాయి అది ప్రతిజ్ఞ విరోధ ప్రసజ్ఞత ప్రసజ్ఞత అంటే సంభవిస్తుంది ప్రతిజ్ఞ మొట్టమొదటి చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వాడు అయిపోతాం అది ఉన్నా సరే లేకపోయినా నాకు అనవసరం ఇర్రెలివెంట్ నాకు ఉంటే ఉండుగాక లేకపోతే లేకపోక ఇచ్చా అనే అంత పవర్ఫుల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండి సెకండ్ లెవెల్ ఏమిటి ఆ సెకండ్ లెవెల్ ఆర్గ్యుమెంట్ సెకండ్ లెవెల్ పార్ట్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమిటంటే కారణ విజ్ఞానాది సర్వం విజ్ఞాతం ఇది ప్రతిజ్ఞాతం ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనం చూస్తున్నామంటే ఏ ఒక విషయాన్ని తెలుసుకుంటున్నామంటే ఒక ఒక పదార్థాన్ని మనం గ్రహించగలుగుతున్నామంటే అక్కడ రెండు ఉంటాయిటండి ఒకటి కార్యము తయారైపోయిన వస్తువు ఇప్పుడు నేను నా ఎదుర్కొన్న ల్యాప్టాప్ ఉంది ఇది ఎదుర్కొన్నా ఉంది నాకు ఇది కార్యము తయారైన వస్తువు ఇది ఇది తయారవడానికి ఎప్పుడు కూడా ప్రతి కార్యమునకు ఒక కారణం ఉంటుంది దానికి కారణం ఏది ఉంటే తయారైంది ల్యాప్టాప్ ఒక హార్డ్వేర్ కాంపనీస్ అన్నీ ఉండాలి లోపల సాఫ్ట్వేర్ అంతా కూడా సిద్ధమైన కారణం అంతా ఉంటే ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది నాకు వాళ్ళు ఏమని చెప్తున్నాడంటే నీకు కారణం కనుక తెలిసిందో కారణం కనుక తెలిసిందో మూలాన్ని పట్టుకున్నావు అనుకో మిగతా ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతాయి ఎక్కాలు వచ్చాయనుకో ఎలా అని గుణకారాన్ని చేసేయగలుగుతావు నువ్వు ఆ ఎక్కాలు అనేది మూల కారణం ఇలాగే ఇక్కడ కారణ విజ్ఞానాది సర్వం విజ్ఞాతం నువ్వు మూలమైనటువంటి అసలు కారణాన్ని కనుక పట్టుకున్నావు అంటే తెలుసుకున్నావు అంటే సర్వం విజ్ఞాతం అంతా నీకు తెలిసి తీరుతుంది అని ప్రతిజ్ఞాతం అని ప్రతిజ్ఞ చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంలో ఒక మాట చెప్తానండి శౌనిక మహర్షి ఏమండి అంగీర్స మహర్షి ఇద్దరు కలిసినప్పుడు శౌనక మహర్షి అడిగారు ఏంటంటే ఏమైనా ఏది ఏది తెలిస్తే అన్నీ తెలుస్తాయో అలాంటి విద్య ఏమైనా ఉందా మళ్ళీ మళ్ళీ లౌకికంగా చెప్పాలంటే ఓ ఎంఏ మ్యాథ్స్ ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్ చేశాడు అనుకోండి ఏ సబ్జెక్ట్ తెలిసిన తగ్గి మ్యాథ్స్ తెలిసింది ఫిజిక్స్ తెలియలేదు కెమిస్ట్రీ తెలియలేదు మ్యాథ్స్ చదువుకుంటే మ్యాథ్స్ అయితే తెలిసింది కాదు ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ చేశాడు అనుకుందామండి అనలిటికల్ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ చేశాడు అతను ఏది తెలిసింది అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టే తెలిసింది మ్యాథ్స్ వస్తుందా ఫిజిక్స్ వస్తుందా ఇంగ్లీష్ వస్తుందా కాదు ఇప్పుడు ఏమే ఇంగ్లీష్ చేశాడు వాడు ఏమే ఇంగ్లీష్ మాత్రమే వస్తుంది వాడికి ఫిజిక్స్ వస్తున్నా కెమిస్ట్రీ వస్తున్నా ఏది రా అంటే ఏది చదివితే మాత్రం ఆ సబ్జెక్ట్ మాత్రమే వస్తూ ఉంటాయండి సౌనిక యామయో ఇలా ఎన్ని వందల సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి ప్రపంచం అనంత సంఖ్యాకమైన సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి ఏ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుని అన్ని సబ్జెక్టులు ఎవరు నేర్చుకోగలడా సాధ్యం అది అసంభవం శౌనక మహర్షి వచ్చిన గొప్ప ఆలోచన చూడండి ఆయన మహర్షిని అడుగుతున్నారు ఓ మహానుభావ ఏది తెలుసుకుంటూ అన్నీ తెలుస్తాయో అలాంటి ఏదైనా ఉందా లేదా విడివిడిగా మ్యాథ్స్ వర్డ్స్ అయితే మ్యాథ్స్ రావడం ఫిజిక్స్ అయితే ఫిజిక్స్ రావడం ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్ రావడం అలా కాదు ఏదో మూలమైన విద్య అయినా ఉందా అది నేర్చు అది నేర్పండి ఉంటే దానివల్ల అది నేర్చుకుని మొత్తం నేను తెలిసిపోవాలి ఎంత బాగుందండి ఆ క్వశ్చన్ ఆయన అలా సబ్జెక్ట్ ఉందా ఆ చెప్పే పద్ధతి ఉందా ఆ ఉందయ్యా ఏమిటది అది బ్రహ్మ విద్య అన్నారండి ఆయన మహర్షి అది బ్రహ్మ విద్య బ్రహ్మ విద్య కన్నా నువ్వు తెలుసుకున్నావు అంటే నీకు మొత్తం అన్ని విషయాలు తెలిసిపోతాయి నువ్వు ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ అడిగినా చెప్తాడు మిలిటరీ రాసిన పుస్తకాలు ఏమిటి చెప్తాడు దానికి లేదా స్లోడింగ్ రీక్వేషన్ ఏమిటి న్యూక్లియర్ ఫీస్ అది చెప్తాడు ఏదైనా చెప్పగలుగుతాం ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చెప్పలేనిది లేదు అదండి అది కారణం
సమాదేశం అప్రాక్ష ఏన ఆశ్రితం శృతం భవతి అక్కడ అక్కడ ఇక అదే విషయం అండి ఇక్కడ తమ ఆదేశం ఏన ఆశ్రితం శృతం భవతి అమతం మతం అవిజ్ఞాతం విజ్ఞాతం ఇది కథన్ను భగవ స ఆదేశో భవతి ఏమండి అంటే అక్కడ ఏది తెలిస్తే మొత్తం అన్ని తెలుస్తాయి ఎలాగంటే ఏన అశ్రుతం శృతం భవతి పూర్వం ఇంతకుముందు నేను వినలేదండి మీరు మాట్లాడుకున్న మాట ఇప్పుడు నాకు బ్రహ్మజ్ఞానం ఎవరు పరం నాకు సద్గురు ఎవరు లభించి ఉపదేశం చేశారు అది నాకు పరమాత్మ అనుగ్రహం కలిగింది అనుకుందామండి మీరు పూర్వం ఏ మాటలు మాట్లాడుకున్నారు ఇప్పుడు నేను కావాలంటే అది కూడా వినిపిస్తుందండి నాకు శ్రీరాముడు శ్రీరా సీతాది ఏం మాట్లాడుకున్నారు అరణ్యవాసంలో నేను వినాల్సి వినప వినగలనండి అది వాల్మీకి మహర్షి లభించినటువంటిది లేకపోతే అరణ్యంలో వాళ్ళ మనస్సులో ఎందుకు కూడా ఎవరు చెప్పగలరు అసలు సీతాదేవి మనసులో ఏమనుకుంటుంది హనుమంతుడు మనసులో ఏమనుకుంటున్నాడు ఇవన్నీ వాల్మీకి మహర్షి ఎలా తెలుస్తాయండి అసలు సాధ్యమా ఊహించి రాసిందంట రామాయణం కాదే పోనీ పైకన్న మాట అయితే ఏదో పూర్వం ఏదో మనకి దాని అంటారు కర్ణ పిసాజీ ఇలా ఏదో ఏదో రకరకాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ మనస్సులో ఉన్న మాటలు అయిపోయిన కథ ఎప్పటిదో అయిపోయిన తర్వాత రాశాడు వాల్మీకి మహర్షి ఎలా రాశాడు ఇదండి ఇక్కడ కారణం కారణ విజ్ఞాది సర్వం విజ్ఞాతం ఏదైతే చూ వినలేదో ఇప్పుడు నీకు వినిపిస్తుంది ఈ ఆ మతం నీ బుద్ధిలో నీకు తోచలేదు అది ఇప్పుడు నీకు తోస్తుంది అది అవిజ్ఞాతం తెలియదు నీకు పూర్వం ఓ సబ్జెక్ట్ ఇవాళ కొత్తగా పాఠం చెప్పుకుంటున్నాం పూర్వం ఆ సబ్జెక్ట్ తెలియదు ఆ పూర్వ సబ్జెక్ట్ నువ్వు పాఠాన్ని ఇప్పుడు అటెండ్ అవ్వక్కలేదు ఆ సబ్జెక్ట్ అయితే నీకు అర్థమైపోతుంది ఇది ఆ కథన్ను భగవ స ఆదేశో భవతి ఆ విషయాన్ని ఎలా అడగడం జరుగుతుంది అంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఉదాహరణ చెప్తున్నారు తండ్రి ఇక్కడ శిష్యుడికి శిష్యుడైనటువంటి శ్వేతకేతికి యథా సౌమ్య ఏకేన మృత్పిండేన సర్వం మృణ్మయం విజ్ఞాతం స్యాత్ వాచారంభణం వికారో నామధేయం మృత్తిగా ఇచ్చేవ సత్యం ఏవం సౌమ్య స ఆదేశో భవతి ఇప్పుడు మనము ఘటము అనే ఒక మా కొండ ఎదుర్కొండ ఉందండి ఆ కొండ ఉంది అనే మాట నేను ఏమంటున్నా అంటే ఘటము తెలుగు అన్న తెలుగు అంటే సంస్కృత పదం తత్సమంతో అన్నాను మీకు ఒక భావన కలిగింది నేను తెలుగులో కాదు పాట అని అన్నాను అప్పుడు మీకు కలిగింది లేదా సమాధులు యుటెన్సీలు అన్నాను ఒక ఆకారం కనిపిస్తుంది వీటిల్లో ఏది సత్యమైనది ఏది వికారమైనది ఏది కారణమైంది ఆ కొండ మట్టితో తయారు ఎదుగున వస్తువు చూసారా అది సత్యమైనటువంటి వస్తువు మీరు పాట అన్నారా ఘటం అన్నారా కొండ అన్నారా యూటెన్సిల్ అన్నారా ఇవన్నీ కూడా వికారాలే మన ఏ వికారాలట వాక్కు యొక్క వికారాలు వాచారంభణం వికార నామధేయం కానీ శాశ్వత అయింది ఏమిటి నిజమైంది ఏమిటి ఈ ఈ పదాలు ఎన్నిన మార్చుకోవచ్చు మీరు మృత్తిగా ఇచ్చేవ సత్యం ఆ కొండ దేనితో తయారైంది మట్టితో తయారైంది ఆ మట్టి సత్యమైనటువంటిది క్లాస్ లో ఉన్నాండి తర్వాత మాట్లాడతాను ఏమండి ఇక్కడ హే ఇక్కడ ఎలా ఆ ప్రశ్న ఎలా అడగాలి అంటే యథా సౌమ్య సౌమ్య అంటే బుద్ధిమంతుడా ఏకేనా మృత్పిండేనా ఆ మట్టి యొక్క లక్షణాలు నీకు అర్థం అయ్యేనుకో క్లే యొక్క క్లే అంట మట్టిని ఆ మట్టి యొక్క లక్షణం మట్టితో ఎలా దాని యొక్క లక్షణం ఏంటి అది జిగురుగా ఉండుట గట్టిపడుట వేడి చేస్తే ఇంకా గట్టిపడుట నేల నేసి కొడితే పగిలిపోవుట ఆ వస్తువు ఇలాంటి దాని లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది దాంతో ఆ మట్టితోటి మీకు లక్క పెడత చేయండి కొండ చేయండి ఓ గుర్రం చేయండి ఇంకోటి చేయండి ఇంకోటి చేయండి ఆ వస్తువుల ఇంట్లో మూల లక్షణాలు ఏవైతే కామన్ అవి అక్కడ ఏం చెప్తాను ఏకేన మృత్పి ఆ మృత్తి యొక్క లక్షణాలు కానీ నీకు తెలిస్తే ఏకేన మృత్పిండేనా సర్వం మృణ్మయం విజ్ఞాతం స్యాత్ ఆ మట్టితో తయారు చేసిన మృణ్మయం మట్టితో తయారు చేసినటువంటి మృణ్మయం అంటే మట్టితో నిండిపోయి ఉన్నది అంటే మట్టితో తయారైన వస్తువు అంటే కార్యములు అనమాట మట్టితో తయా మట్టి అనేది ముందర ఉండే కారణం అయితే మట్టితో తయారైన వస్తువులు అది కార్యములు అవుతాయి అది దాని యొక్క విజ్ఞాతం అప్పుడు తెలుస్తుంది అది తెలిసినట్టే ఇంకా అది లక్క పెడత చేసాడా ఇంకో పెడత చేసాడా గ్లాసు చేసాడా చెంపు చేసాడా కొండ చేసాడా అది మనకు అనవసరం ఇరెలివెంట్ మూలం అయినటువంటి మట్టి యొక్క లక్షణం తెలిసే చాలు అయితే రకరకాల పేర్లు పెట్టావు కదా నువ్వు ఇంగ్లీష్లో ఉన్నావు తెలుగులో ఉన్నావు సంస్కృతంలో ఉంటావు ఇవన్నీ కూడా వాచారంభణం వికార వాక్కు యొక్క రకరకాల పర్యాయ పదాలు ఇవి శాశ్వతం కాదయ్యా అసలు మట్టి శాశ్వతమైంది ఈ కాంటెక్స్ట్ లో తీసుకుంటే మృత్తిగా ఇది ఏవ సత్యం అక్కడ మట్టి లక్షణం అది సత్యమైనటువంటిది ఏవం మిగతా అని కూడా కార్యములే అంచేత ఏవం ఇక్కడ మట్టి నేను గురించి చెప్పలేదు ఇక్కడ పిడతా అన్నాను పిడతా అనేది ఒక తయారైన వస్తువు ఒక కుండా అన్న తయారైన వస్తువు అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం 
వాక్తో చెప్పేవని కూడా తయారైన వస్తువులు చెబుతున్నాం మూలమైనటువంటి మట్టి గురించి ఇక్కడ మనకు పదం వాడటలేదు మట్టి కుండా అనట్లేదు కుండే అంటున్నాం అలా ఏ సౌమ్యాస ఆదేశో భవతి ఈ విషయం అలా అర్థం చేసుకోవయ్యా అని ఛాందోగ్ ఉపనిషత్తు ఇది వాక్య ఉపక్రమే శ్రవణాత్ అసలే వేదాంతాన్ని గురించి ప్రారంభిస్తూ ఉపక్రమే ప్రారంభంలో ఆ మాట ఉంది కదా ఛాందోగ్ ఉపనిషత్తులో ఇప్పుడు ఏది తెలిస్తే నీకు అన్ని తెలుస్తాయా అని అన్నాడు ఇక్కడ నీకు అసలు క్వశ్చన్ ఏంటంటే పరమాత్మ తెలిస్తే అన్ని తెలుస్తాయా ప్రధానం తెలిస్తే అన్ని తెలుస్తాయా అని క్వశ్చన్ పట్టుకొచ్చారండి ఇక్కడ అది అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ తెలిస్తే అన్ని తెలుస్తాయా లేక సెకండ్ లెవెల్ తెలిస్తే అన్ని తెలుస్తాయా ఏ ఇక్కడ సచ సచ్చబ్దవాచ్యే ప్రధాని భోగ్య వర్గ కారణే హేయత్వేన అహేయత్వేన వా విజ్ఞాతే భోక్తుల వర్గ ఇక్కడ నాయకుడు ఉందండి విజ్ఞ అన్న విజ్ఞాతో భవతి అని చెప్పుకోవాలి అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రధానము తయారైన వస్తువు భోగ్యం అంటే ఇప్పుడు లెక్క పెడతా వాడుకునే వస్తువు పిల్లలు ఆడుకునే వస్తువు ఒక కొండ పెద్దవాళ్ళు మంచినీళ్ళు దాని మీద అందులో నీళ్లు పోసే వస్తువు అంటే అది భోగ్యము అది ఉపయోగించుకునే అలాంటి వస్తువులు ఒక భోగ్య వర్గ కారణే ప్రధానం ఏంటంటే తయారైన వస్తువులు చెబుతుంది అది అది తయారైన మూల కారణాన్ని ప్రధానం చెప్పదయ్యా అది అది కనుక సత్ అనే శబ్దము చేత సత్ శబ్ద వాచ్యే ప్రధాని ఈ ప్రధానాన్ని సత్ అనే శబ్దము చేత కనుక చెప్పడం ప్రారంభిస్తే అప్పుడు ఏమని చెప్పాలి ముందర కార్యములన్నీ చెప్పి ఇది కాదురా మళ్ళీ అదే చెప్పాలి హేయత్వేనా ఇది కాదు అంతే వదిలేసే అని చెప్పేనా ఉండాలి లేక అహేయత్వేనవా అది చెప్పకపోయినా ఉండాలి ఇందాక చెప్పాను పార్ట్ వన్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్ వేరు పార్ట్ టూ చా అనేది అని ఆర్గ్యుమెంట్ పార్ట్ వన్ లో లేదు అని చెప్పడం భాగం అరుంధతి నక్షత్రం ముందు పెద్దదాన్ని చూపించి కాదని కాదు ఇంకోటి చూపించడం ఎలాగో అలా ఈ ప్రధానమైన దేవుడు అనుకోవయ్యా అది కాదు తర్వాత మోక్షం చూడు అలాంటి వాక్యం ఉన్నా లేకపోయినా ఒక ఇర్రెలవెంట్ విజ్ఞ అవన్నీ ఏ చివరికి అంటే ఏం చేసినా కానీ నాకు ఆ రెండు ఆర్గ్యుమెంట్లు వల్ల కూడా చివరికి భోగ్యమైన వస్తువు తయారైన వస్తువుల గురించే చెప్పడం అవుతుంది కానీ ఆ తయారవడానికి మూల పదార్థం ఏది దాని గురించి చెప్పినట్టు అవ్వటం లేదు మూల పదార్థాన్ని ఏమంటారయ్యా ఇంకో పర్యాయ పదం భోక్తుల వర్గం ఈ తయారైన వస్తువులు చెప్పడానికి భోగ్య వర్గము భోక్త అంటే భోక్త అంటే అనుభవించేవాడు అంటే జీవుడు అని అర్థం అండి జీవుడు గురించి చెప్పినట్టయినా అవ్వలేదు జీవుడు చైతన్య స్వరూపుడు ఆ చైతన్య స్వరూపుడు గురించి చెప్పలేదు దేహం గురించి చెప్పినట్టు అయింది అని చెప్పి భోక్తుల వర్గ అన్న విజ్ఞాతో భవతి ఇలాగా నీకు అత్యంత పార్ట్ టూ అని ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకున్నా పార్ట్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకున్నా మొత్తం ఏది వీటి వల్ల ఈ సత్తు కనుక నువ్వు ప్రధానంగా అటాచ్ చేసేవో తయారైన వస్తువులు చెప్పినట్టు అవుతున్నాయా భోగ్య వస్తువులు చెప్పినట్టు అవుతుంది కానీ అసలు మూల పదార్థాన్ని చెప్పినట్టు వస్తుందయ్యా అని చేత తస్మాత్ న ప్రధానం సత్ శబ్ద వాచ్యం అని చేత ప్రధానాన్ని సత్ అనే శబ్దంతో చెప్పబడుతుంది అనే మాట అనకూడదు అంటే ప్రధానమునకు సత్ అనే శబ్దము వర్తించదు సత్ అనే శబ్దము ఆత్మ లెవెల్ వన్ ఏదైతే ఆత్మ అన్నావో దానికే వర్తిస్తుంది అని ఇక్కడికి అప్రధాన వికారత్వాత్ భోక్తృవర్గస్య ఇంచేత అప్రధాన వికారం అది ప్రధానంతో సంబంధం లేదు సెకండ్ భోక్ జీవుడు ఎలాంటి చై చైతన్యంతో లెవెల్ వన్తో తయారైనటువంటి వాడు దేహం నల్లగా ఉన్నటువంటి శరీరం వచ్చిందా ఎర్రగా ఉన్న శరీరం వచ్చిందా లేదా మొసల రూపం వచ్చిందా ఏను రూపం వచ్చిందా ఇవన్నీ అనవసరం నాకు లోపల ఉన్న చైతన్య స్వరూపుడు ఎవరైతే ఉన్నాడు దానికి శరీరంతో సంబంధం లేదు ఆ ప్రధాన వికారత్వాత్ భోక్తృవర్గస్య జీవుడికి ఈ ప్రధానమైన దాంతో వచ్చే వికారాలతో దానికి ఏ సంబంధము లేదు అందుచేత తస్మాత్ న ప్రధానం సత్ శబ్ద వాచ్యం అంచేత ప్రధానాన్ని సత్ అనే శబ్దము చేత చెప్పుట కుదరదు అని ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకొచ్చారండి ఇది ఇక్కడికి ఇది అయిన తర్వాత ఇంకా ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్ మిగిలిపోయింది పాపం ఏమయ్యా ఇంతేనా ఇంకా ఏమైనా ఉందా మరి అదే క్వశ్చన్ అండి ఇక ఇంకా ఏమైనా కారణం ఉందా అంటే అవతలు ఎంత బలవత్తరమైన కారణాలు చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుందో అవన్నీ శంకర్లే లేవదీస్తున్నారు పూర్వపక్ష ఎవడో లేడు శంకర్ల మనసులని తనలోనే ఒక పూర్వపక్షని ఆయన క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఆయన ఇలాంటి ప్రశ్నలు తను వేసుకుని దానికి ఆయనే సమాధానం చెప్పుకుంటున్నారు ఆ ప్రశ్న వేసినటువంటి వాడిని పూర్వపక్షం ఉంటుంటారు సమాధానం చెప్పిన సిద్ధాంతం అంట రెండు ఆయనే అక్కడ ఇప్పుడు వేసిన రెండు ప్రశ్న మళ్ళీ వేస్తున్నారు కొతశ్చ అనప్రధానం సత్యం ఏమయ్యా ఈ ప్రధానాన్ని ఇంకో కారణం ఒకటి ఉంది అక్కడ మళ్ళీ సత్తు అనే శబ్దంతో చెప్పడానికి వీలు అవ్వడానికి అవకాశం ఉందయ్యా అంతే అది కూడా ఎలా కుదరదు అంటావు కొతశ్చ చా అని పదం ఉంది కొతశ్చ ఇంకా ఏం కారణం అయ్యా ఇంకా ఎందువల్ల ప్రధానాన్ని సత్తు అనే శబ్దంతో అనకూడదు అని ఆర్గ్యుమెంట్ తర్వాత మళ్ళీ 
మూడు పేరాల నుంచి ఇదే టాపిక్ నడుస్తోందండి సత్ అనే శబ్దంతో అది అవ అంత సటిల్ డిఫరెన్స్ అనమాట ఆ సటిల్ డిఫరెన్స్ మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ ఏ రకంగా అంబిగ్యూటీ తరతరాలుగా యుగ యుగాలుగా వేరాది సంస్థ దాటుకొని ఎవరు మళ్ళీ ప్రశ్న వేయలేని విధంగా ఆయన బిల్డప్ చేసేస్తున్నారు ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడ చూస్తుంది స్వా ఇంకో సూత్రం పట్టు వచ్చారు ఆ ఇంకో కారణం ఉంది ఎందుకు అనకూడదు ప్రధాన నిస్సత్త అనే శబ్దంతో ఎందుకు వాడకూడదు అని ఇంకో ఇంకో ఆర్గ్యుమెంట్కి ఇంకో సూత్రం కవర్ చేస్తున్నారు ఆ సూత్రం స్వాప్యయాత్ స్వాప్యయము అంటే అప్యయము అంటే లయం అయిపోవడం అండి అప్యయము ఏమండి అపి అయము అని అలా వస్తుంది అపి ప్లస్ ఈకి సంబంధించి వ్యాకరణ సూత్రం అప్యయము గుర్తుపెట్టుకుంది అప్యయము అంటే లయం అయిపోవుట నశించిపోవుట అని అర్థం అండి ప్రభవ అనే మనకి సంవత్సరాలు పేరు చూడండి ప్రభవ నామ సంవత్సరం ఏమో మొట్టమొదటి అరవై సంవత్సరాలు మొట్టమొదటి ప్రభవ చివరి అరవై ఏడు చేసిన అండి క్షయ నాశనం అయిపోవడం అలాగే సృష్టి స్థితి లేయాలన్నాం అనుకోండి మొట్టమొదటి ఏమో ప్రారంభం సృష్టి అది ప్రభవకి సంబంధించి అంటే ప్రారంభం చివరిది ఏమిటి లయం లయం తర్వాత మళ్ళీ ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ లయం అయిపోవుట అనే మాటకి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామండి డిస్ట్రక్షన్ అనొచ్చా అనకూడదు డిజాల్వ్ అనొచ్చు అది నాశనం అయిపోవట్లేదు కనిపించట్లేదు కనిపించట్లేదు నీళ్లలో ఉప్పేసాం ఉప్పు డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిందా లేదు డిజాల్వ్ అయిపోయింది డిస్ట్రాయ్ అవ్వలేదు అలాగే ఇక్కడ స్వాప్యయాత్ అంటే ఇక్కడ లయం అవుట లయం అవుట ఎందుతో ఇంకోదాట కలిసిపోయి ఉండుట అది లేనట్టుగా ఉండుట అని అర్థం అండి స్వాప్యయాత్ అంటే మామూలుగా సుషుప్తిలో జీవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు సుషుప్తిలో మనకి జాగ్రత్త స్థితి ఉంది స్వప్న స్థితి ఉంది సుషుప్తి ఉంది జాగ్రత్త అంటే మనకి ఇగో లౌకికంగా ఇప్పుడు నేను ల్యాప్టాప్ చూడగలుగుతాను స్క్రీన్ చూడగలుగుతాను అక్షరాలు చూడగలుగుతాను నోట్తో మాట్లాడగలుగుతాను మీ అందరి యొక్క పిక్చర్స్ చూడగలుగుతున్నాను ఇదంతా జాగ్రత్త స్థితిలో అంటే ఫుల్ బాడీ అలర్ట్గా ఉన్నటువంటి కండిషన్ దీని జాగ్రత్త స్థితి అంటాం ఇది అంతకీ తెలుసుంది మనం నిద్రపోవడానికి ప్రారంభిస్తే వెంటనే మనం గాసి నిద్ర పట్టేయదు కొంచెం చెదురు మదురుగా కొంచెం మెర 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 మెరగా నిద్రలో జారుకుంటాం మనం అప్పుడు కొన్ని కాళ్ళు కూడా కొంతసేపు వస్తూ ఉంటాయి ఏదో డిస్టర్బెన్సెస్ మైండ్లో కళ్ళు మూసుకునే ఉంటాయి కానీ పిక్చర్స్ కనిపిస్తుంటాయి మెరమెరగా అది పెద్ద సినిమా రీల్ కింద కూడా రావచ్చు ఏమండి అనేక భయంకరమైన కావచ్చు అది సాధు కావచ్చు సరదాగా ఉండొచ్చు నవ్వుతూ ఆ దాని యొక్క భావాలని మన ఈ లౌకికమైన ముఖంతో కాళ్ళతో ముక్కులు ఉన్నాడు నవ్వుతూ ఉంటాడు నిద్రలో నిద్ర పిల్లలు నవ్వుతూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు నవ్వుతుంటారు దాన్ని ఏడుస్తూ ఉంటారు కళ్ళలో నిద్రలో అంటే లోపలికి భయం వేసింది దాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి ఇదో సాధన అయిపోయింది ఇలాగా ఆ స్థితిని సు స్వప్న స్థితి అన్నాం మూడోది సుషుప్తి స్థితి శరీరం పడుకుని ఉంది కదలిక లేదు గాఢ నిద్ర అంటే చూసే ఆ గాఢ నిద్రలో స్వప్నము కూడా లేదు కానీ వాడు ప్రాణంతో బతుకున్నాడు లేదా వాడు బతుకున్నాడు ప్రాణం పోలేదు మళ్ళీ మెరుగు వస్తుంది కొంతసేపు ఏం చేద్దు ఐదు ఆరు గంటలు పడుకున్నాడు మళ్ళీ లేస్తున్నాడు కదా మళ్ళీ పూర్వ యాక్టివిటీస్ అన్ని టేకప్ చేస్తున్నాడు అంటే ప్రాణం ఉంది ఇప్పుడు ఆ స్థితిలో వాడు ఎవరితో ఎక్కడ ఉన్నాడు వాడు ఆ జీవుడు అనేవాడు అనే ప్రశ్న కదా స్వాప్యయాత్ తాను లయము అగుట వలన అని అర్థం అండి ఏమిటి దీని అర్థం ఇక్కడ చూద్దామండి తదేవ సచ్చబ్దవాచ్యం కారణం ప్రకృత్య సూర్యతే ఎత్త ఏతత్ పురుష స్వపితి నామ సత సౌమ్య తదా సంపన్నో భవతి స్వం అపీతో భవతి తస్మాదేనం స్వపితీత్యాచక్షతి తదేవ సచ్చబ్దవాచ్యం కారణం ప్రకృత్య ఆ తదేవ ఆ అంటే ఇంత ముందర దాకా ఏదైతే ఏక్షత్య అధికారంలో ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నాం మనం ఇంకా వదిలేదు అయిపోలేదు అక్కడ ఇంత ముందు చెప్పినటువంటిది ఆ వాక్యాలన్నిట్లో ఏ శబ్ సత్ సత్ అనే శబ్దం చేత ఏది చెప్పబడుతోంది ప్రధానమా పరమాత్మ ఆ కారణాన్ని ప్రకృత్య దాన్నే పట్టుకుని శ్రుతే ఇంకా దానికి సంబంధించిన వాక్యాలు ఇంకా వేదంలో ఉన్నాయ్యా ఉపనిషత్తులో ఉన్నాయ్యా ఏమనుంది ఇంకో వాక్యం ఎత్ర ఏతత్ పురుష స్వపితి నామ సత సౌమ్య తదా సంపన్నో భవతి ఏతత్ పురుష ఈ జీవుడు తత్ ఎత్త ఏతతు పురుష స్వపితి నామ ఎక్కడైతే ఈ జీవుడు నిద్రపో స్వపితి అంటే గాఢ సుషుప్తిలో ఉన్నాడు అనే మాట ఏదైతే ఉందో తదా సంపన్నో భవతి ఈ జీవుడు సత్ అనేటటువంటి ఏ పరమాత్మ అయితే ఉందో దానితో కలిసి ఉంటాడు సంపన్న సంపన్నుడు అంటే ఏంటంటే ఉన్నవాడు అని అర్థం అండి 
ఉన్నవాడు ఏమిటి ఉన్నవాడు ధనవంతుడనే సంపన్న గృహస్థులు అంటూ ఉంటాం సంపన్న గృహస్థులు అంటే ఐశ్వర్యవంతులు తిండికి ఏమి లోటు లేదు వస్త్రానికి లోటు లేదు పుత్ర పౌత్ర సంపత్తికి లోటు లేదు భోగభాగ్యాలు లోటు లేదు అవన్నీ ఉన్నాయి లోటు లేదంటే ఉన్నాయి పుష్కలంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ పుష్కలంగా ఉన్నది ఏమిటి అసలు సత్ ఒకటే పరమాత్మ ఒకటే పుష్కలమైనటువంటిది దానితో కలిసి ఉండుట అంటే మనం వెళ్ళి సంపన్న గృహస్థులు మనం దత్తత చేసిన అనుకోండి మన ఆస్తి ఎంత మంది ఇంకా అంటే మనం ఉన్నవాళ్ళకైపోయాం అలాగ ఈ జీవుడు కాస్త వెళ్ళి పరమాత్మతో కలుస్తాడండి సుషిప్తి అవసరం అప్పుడు వాడు సంపన్నుడు అవుతాడు వాడు ఇంచేత లోపల ఉన్నటువంటి అసలు ఇవ్వమని ఆ పరమాత్మ ఎవడైతే ఉన్నాడు ఆయన సంపన్నుడు ఈ సంపన్నుడు అంటే సత్తు అనే పదార్థంతో కలిసి ఉంటాడు వీడు ఈ జీవుడు వెళ్ళి ఆ సత్తు అనేది ఆయనకి పరమాత్మకు సంబంధించిన విశేషం అది ఆయన లక్షణం అది ఆయన చేత ఆయనతో కలిసి ఉంటాడు తదా సంపన్నో భవతి ఎప్పుడయ్యా ఎత్ర ఏతత్ పురుష స్వపితి నామ జీవుడు పడుక్కున్నాడు నిద్ర గా సుషుప్తిలో ఉన్నాడు అనే మాట ఎప్పుడైతే వస్తుందో తదా అప్పుడు సంపన్నో భవతి అప్పుడు ఈ జీవుడు పరమాత్మతో కలిసి ఉంటాడు స్వం అపీతో భవతి తస్మాదేనం స్వపితి స్వపితి అంటున్నారు కదా ఈ స్వపితి ఎలా వచ్చింది స్వం అపీతో భవతి స్వం అంటే తనది తనది అయినటువంటి దాన్ని అపీతో భవతి దాంట్లో లైవ్ అయి ఉంటాడు అంటే స్వం అపి అది వ్యుత్పత్తి చెప్పాలంటే స్వపితి అనే పదం ఎలా వచ్చింది అంటే స్వం అపీత స్వపితి అంచేత తనతో ఆయన లీనమైనట్టుగా ఉంటాడు స్వం హి అపీతో భవతి చాందోగ్య పదం అదే పదని అపీతో హి మధ్యలో హికారం కూడా చేశారు స్వం అంటే తనదైనటువంటి దాన్ని హి అపీతో భవతి దాన్ని పొందిన వాడు అయి ఉంటాడు ఇది అంటే పొందిన వాడు అంటే జేరేడు కలిసి ఉన్నాడు అక్కడే ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరే ఉంటున్నాడు ఎవరి దగ్గర పెద్ద ఆయన దగ్గర పెద్ద ఆయన ఎవరు పరమాత్మ ఆయన దగ్గరే ఉంటున్నాడు అని ఈ రకంగా ఉన్నటువంటి వేద వేదాంతం చాందోగ్య ఉపనిషత్తుల వాక్యం ఉంది కదా అంటే సుషుప్తి అవస్థలో ఈ జీవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు పరమాత్మతో కలిసి ఉంటాడు కలిసిపోయాడా కలిసిపోలేదు కలిసినట్టుగా ఉంటాడు కలిసినట్టుగా ఉంటాడు అంటే మనం ఎవరుంటే పెద్దవాళ్ళు మనం దత్తత తీసుకున్నారు అసలు కొడుకే అవుతాం మనం ఎంతైనా దత్తత కొడుకు దత్తత కొడుకు అలాగ ఇక్కడ ఏషాశ్రుతి ఈ వేదవాక్యం స్వపితి ఇది ఏతత్ పురుషస్య లోక ప్రసిద్ధ నామ నిర్వక్తి అసలు ఇక్కడ స్వపితి అనే మాట నిర్వచనం చెప్తోంది నిర్వక్తి అంటే నిర్వచనము చెప్పుతున్నది ఎవరు చెప్తోంది ఏషాశ్రుతి ఈ వేదా ఈ వేదాంత వాక్యం ఈ ఉపనిషత్ వాక్యం ఏం చెప్తోందంటే స్వపితి అనే మాటకి వ్యుత్పత్తిని చెప్పుతున్నది ఇది ఎటువంటి మాట ఇది లోక ప్రసిద్ధ నామ నిద్రపోవుట గాఢ నిద్రపోవుట గాఢ నిద్రలో జారుకునుట సుషుప్తి అవసరంలోకి వెళ్ళుట అనే మాటకి అర్థం ఏమిటో అది ఈ ఎలా వచ్చింది అనే దాన్ని నిర్వచనము వేదమే చెప్తోంది ఇక్కడ ఏమని చెప్తుంది స్వపితి స్వపితి అంటే ఇక్కడ స్వం అపీతో భవతి తనను తాను పొందిన వాడు అగుతున్నాడు స్వం అంటే నాది సోహ స్వం అనే మాట్లాడే సొమ్ము అని వచ్చిందండి సొమ్ అంటే నాది అని తనది అని అర్థం స్వం అంటే అంచేత సంస్కృతంలో సొమ్ అనేది అని మన తెలుగులో సొమ్ము అని రాస్తున్నాం ఎవరి సొమ్ము ఎవడబ్బా సొమ్ము రా ఇది అంటుంటాం ఇక్కడ మనకి రామదాసు కూడా శ్రీరామ ఎవడబ్బా సొమ్ము అని కురుపుతూ తిరిగే రామచంద్ర అంటారు కదా సొమ్ము అనే మాటకి ఎవడు అనుకుంటారు ఇది అసలు అంటే అధికారం ఎవరిది ఓనర్ ఎవరు దీనికి ఆ ఓనర్ అనే మాట చెప్పడానికి కూడా సొమ్ అనే మాట వస్తుందండి యాష ఇక్కడ స్వశబ్దేన ఏమయ్యా స్వ స్వ అంటున్నావు కదా ఏంటి ఆ స్వ అనే మాటకి అర్థం ఏంటి చెప్పండి ఇంకా వివరంగా చెప్తున్నారు స్వశబ్దేన ఇహ ఇక్కడ మీ సంధులు విడ తీసుకోండి మెల్లగా మీకే అర్థమైపోతుంది తర్వాత కష్టం సంధులు ఉన్నాయి కానీ కొంచెం గమ్మని స్వశబ్దేనే ఆత్మోచ్యతి అంటే భయంగా ఉంటుంది స్వశబ్దేన ఇహ ఆత్మ ఉచ్యతే ఉచ్యతే అంటే చెప్పబడుతుంది ఏమండి స్వశబ్దేన స్వ అనే మాట చేత ఇహ ఇక్కడ ఆత్మ ఉచ్చతే ఆత్మ అని చెప్పబడుతుంది అంటే స్వ అంటే ఏమిటంటే ఆత్మ అని అర్థము యహ ఇక్కడ ఏ విషయం ఏంటి యహ ప్రకృత సచ్చబ్దవాచ్య ఇప్పుడు మన గొడవ అంతా ఏంటి సత్ అంటే ఏమిట సచ్చబ్ద చేస్తూ ఉంటున్నాడు సత్ అంటే ప్రధానం అని వీళ్ళు వీళ్ళు పట్టుకున్నారు వీళ్ళు కాదయ్య బాబు ప్రధానం కాదు అది పరమాత్మ అని ఒక ఆయన సిద్ధాంతి గారు వాక్యం అంటే ఇక్కడ యహ ప్రకృత ఏది ప్రస్తుతం ఆర్గ్యుమెంట్ టాపిక్ ప్రస్తుతం టాపిక్ ప్రకృతి అంటే ప్రస్తుతం టాపిక్ సచ్చబ్దవాచ సత్ అనే శబ్దం చేత ఏది చెప్పబడుతున్నదు అది యహ అంటే యహ సచ్చబ్దవాచ్య ప్రకృత ఏదైతే సత్ అనే శబ్దం చేత చెప్పబడుతున్నదో అది ఆత్మ ఆ ఆత్మనే స్వ అని అంటారయ్యా అంటే స్వ అని ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే జరుగు ఆత్మ అనేది పరమాత్మ ఖచ్చితంగా తేలిపోయింది సత్ అనేది డౌట్ లో పడేశారు డౌట్ లో పడేయండి అది పదం అది నెంబర్ వన్ గా ఆత్మ అనేది నెంబర్ వన్ ఏ ప్రధానం నెంబర్ టూ ఈ స్వానే సత్ అనే పదాన్ని అడుగుతుంది అది వన్ చేరుతున్నారు ఒకళ్ళంటే కాదయ్యా రెండోదానికి వస్తున్నారు వీళ్ళు ఉం
ఇప్పుడు ఇది కాకుండా స్వాని పదం ఒకటి పట్టుకొచ్చాడు ఈ స్వాని పదం అంటే నెంబర్ వన్ అని అర్థం తీసుకోవాలి బాబు రెండోది కాదు అని చెప్పేసి నాకు ఖచ్చితంగా చెప్పాడు ఇక్కడ స్వశబ్దేన ఆత్మ ఉచ్చతే స్వ అనే మాటకి అర్థం ఏంటంటే ఆత్మ అనే అర్థము అది ఏమిటయ్యా అది సత్ అనే శబ్దం చేత చెప్పబడుతుంది అది తం అపీతో భవతి అపిగతో భవతి ఇత్యర్థ అపీత అంటే అపీత అంటే పొందినవాడు అపిగత అంటే అక్కడ గేరినవాడు అని అర్థం అపిగత గతం అంటే గమనం అంటే వెళ్ళాడు అపిగత అక్కడ గేరినటువంటి వాడు అర్థ ఈ ఎలా అపిగత అంటున్నావు కదా ఈ అపిగతం ఎలా వచ్చింది ఏమడి అపీత ఈ పదం ఎలా వచ్చింది అంటే అక్షరాలు అక్షరం అక్షరం లెవెల్లోకి వాళ్ళు డిసెక్ట్ చేసేసారండి వాక్యాన్ని ఇది అపీత అనే మాట వదిలిపెట్టలేదు అపీత అంటే ఏమిటి అపీత అంటే అపిత పైన చెప్పారు అపిత అనే మొట్టమొదటి స్వపితి అంటే అపీత ఇప్పుడు అపీత అంటే ఏమిటి అపిగత ఈ అపిగత అంటే ఏమిటి అపపూర్వస్య అప అపిగత లేవని చూడండి అపీతలో అపి అందులో అప అనే పదం ఉంది అపపూర్వస్య ముందు అప అనేటటువంటి అక్షరాలు ఉండగా ఏతై లయార్ధత్వం ప్రసిద్ధం ఇందులో ఇక్కడ ఇకారానికి దాని యొక్క అని చెప్పడానికి ఏతే అని వస్తుంది అంటే అప అనే దానికి ఇకారం కనుక కలిసి ఇతి ఇతి కనుక వస్తే అపీత అవుతుంది దీని అర్థం ఏంటంటే లయ అర్ధత్వము దాంట్లో జేరిపోయాడు అక్కడి జేరాడు లయ అర్ధత్వం లయ లయం అవుట అంటే కలిసిపోయి ఉండుట డిజాల్వ్ అయి ఉండుట జేరిపోయి ఉండుట అనే అర్థం ప్రసిద్ధమైనటువంటి అర్థం అపీత అంటే పొందేడు సపో రన్నింగ్ రేస్ ఉందనుకోండి ఆ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర జేరాడు అపీత అని చెప్తారు మన సంస్కృతం చెప్పాలంటే అపీత అంటే వాడు ఈ రీచ్ ది టార్గెట్ ఆ రీచ్ ది టార్గెట్ చెప్పడానికి అపీత ఇక సంస్కృతి పదం అండి ఇక్కడ వెంటనే ఈ మాట చాలా ఉన్నాయి కదా ఇది ప్రభవ అప్యయవు ఇది ఉత్పత్తి ప్రళయూ ప్రయోగ దర్శనాత్ వాడుకలో సంస్కృతంలో ఈ పదం చాలా ఎప్పటి నుంచో కొత్తగా నేను చెప్పక్కర్లేదు అంటున్నారు శంకరాచార్యులు ప్రభవ అప్యయవు ప్రభవము అంటే చెప్పాను కదా సృష్టి ప్రభ అప్యయము అంటే లయము ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రభవనామ సంవత్సరం క్షయనామ సంవత్సరం సార ప్రభవ ఆ ప్రభవ క్షయ అనడానికి ఇంకో పర్యాయ పదం ఏంటంటే ప్రభవ అప్యయవు ఇది ద్వివచనం రెండు మాటలే ఉన్నాయి మూడో లేదు బహువచనం కాదండి ప్రభవ అనేది ఏకవచనం అప్యయము అనేది ఇంకో ఏకవచనం ఈ రెండు కలిపారు ప్రభవాప్యయ ద్వివచనం అయింది రెండు అంటే మేము రామ రామో లాగా ప్రభవాప్యయో ఇది ఉత్పత్తి ఆ ఇకారం చూడలేదు ఇక అదే సాగి ప్రభవాప్యయా విత్యుత్పత్తి అని పదం వస్తుంది అక్కడ ఉత్ప ఇది అర్థం ఏంటంటే ఉత్పత్తి ప్రయ మొదటిది ఏమో ప్రభవం అంటే ఉత్పత్తి అని అప్యయము అంటే ప్రళయము అంటే లయము ఒకట కలిసిపోయి ఉండుట అది మొత్తం అందులో మిర్జైపోయి ఉండుట అని ప్రయోగ దర్శనాత్ అని ఈ వాక్యంలో వాడడం వినియోగం ఉంది కదా ఈ ప్రయోగాలు ఇక్కడ ఏమిటయ్యా ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎవరు ఎందులో కలుస్తున్నారు ఎవరు ఎందులో కలుస్తున్నారు ఓకే అర్థమైంది జేరేడను ఎవరు జేరాడు ఎందులో జేరాడు ఎందులో జేరాడు తెలుస్తుంది మనకి పరమాత్మ జేరాడు ఎవడు జేరిన వాడు మనస్స బుద్ధ ఇంకోట ఇంకోట ఇక్కడ చెబుతున్నారండి ఆ కలి అంటే రెండు ఉండాలి ఏ బీలు ఉన్నాయి ఏ బీలు రెండు కలిసి ఏ ఎవరు బి ఎవరు చెప్పాలి రెండు కలిసి అన్నాం ఎవరు కలిసారు ఇక్కడ చెప్తున్నారండి ఏ బీలు రెండు ఎవరు అంటే మన ప్రచారోపాధి విశేష సంబంధాత్ ఇంద్రియార్థాన్ గృహం ఇక్కడ మన ప్రచార ఇక్కడ చూడండి మన ప్రచార ఉపాధి విశేష ఇక్కడ మన ప్రచారము ఒక భాగము ఉపాధి విశేషము ఇంకొక భాగము ఈ రెండిటి సంబంధాత్ ఈ రెండిటికి లింక్ ఏర్పడింది ఇది కలిస్తే ఏమైందంటే ఇంద్రియార్థాన్ గృహం తద్ విశేష ఆపన్న జీవ జాగ్రత్తి మెరుపుగా ఉండడం అంటే ఏమిటో డిఫైన్ చేస్తున్నారండి జాగ్రత్త స్థితి అంటే ఏమిటో డిఫైన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక శరీరం అనేది ఒకటి ఉంది అంటే హార్ట్ లంగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి జంతని కలిపి ఏమంటే ఏమని చెప్తాను కంటైనర్ దాని ఉపాధి అనే పదం అండి ఉపాధి విశేషం మనం మనుషులు కావచ్చు గుర్రం కావచ్చు గాడిది కావచ్చు జంతువు కావచ్చు ఓ తావేరు కావచ్చు మొసలి కావచ్చు అన్నిటికీ ఏదో ఒక దేహం ఉన్నది ఈ దేహం ఉండి లోపల దేహి ఒకడు ఉన్నాడు ఈ అంత ఇది ఉపాధి విశేషము ఉన్నది ఒక శరీరంతో అంటి పెట్టుకున్నటువంటిది ఒకటి ఉంది దానికి వీటి లోపల ఉంది మనోబుద్ధి చిత్తహంకారం ఉన్నాయి అందులో మన తిరిగేటటువంటి ఏది బాగా ఫాస్ట్ గా ఇక్కడి అక్కడికి అక్కడి తిరిగేసిన మనస్సు మన ప్రచార అంటే తిరుగుతూ ఉండేటటువంటి మనస్సుకి తిరక్కుండా ఉండేటటువంటి ఈ దేహానికి అంటే ఉపాధి విశేషానికి సంబంధా ఈ రెండు కనుక కలిస్తే అంటే శరీరంతో పాటు మనస్సు కనుక కలిసి ఉంటే అంటే శరీరంలో ఉన్న ప్రతి పాటు కూడా మనస్సు చెప్పినట్టుగా వింటూ ఉంటే అప్పుడు ఇంద్రియార్థాన్ గృహం 
అంటే ఇందు కళ్ళు చూస్తూ ఉంటాయి ముక్కు వాసన చూస్తూ ఉంటుంది చెవులు వింటూ ఉంటాయి శబ్దాన్ని చర్మం ఇంకోటి స్పర్శం తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది ఇంద్రియ అర్థాన్ని ఇంద్రియముల చేత ఇంద్రియములకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను తీసుకుంటూ తద్ విశేష ఆపన్న జీవ జాగ్రత్తి ఈ విశేషాలన్నిటితో కూడి ఉన్నటువంటి జీవుడు వాడు మెరుగుగా ఉన్నట్టుగా అనుకుంటూ ఉంటాము అంటే ఏమైందనమాట ఈ దేహము మనస్సు లేకపోతే అది ఏ పని చేయలేదు మనం దృష్టి ఏదో పరధ్యానంలో ఉన్నాం పరధ్యానంలో ఉన్న మనసు ఇక్కడ లేదు అక్కడ పోయింది ఈ ఇంద్రియం చూస్తూనే ఉంది ఎదురుకున్నా ఎవరు ఫలన వాడు చూసేవా నేను చూడలేదండి దృష్టి దానివి లేదు నాకు అంటే ఏమైందంటే ఆ దృష్టిని కలిగించే శక్తి ఉన్న మనస్సు ఇక్కడ లేదు ఇంకో టాపిక్ ఎక్కడో వెతుకుంటాను శరీరంతో సంబంధం లేకుండా శరీరంతో సంబంధం పెట్టుకుందో అప్పుడు జాగ్రత్త స్థితిలో ఉన్నట్టు అయితే ఇక్కడ ఇంద్రియ జాగ్రత్త స్థితిలో ఇంకా ఉన్నాయి ఈ ఇంద్రియాన్ని కర్మేంద్రియాన్ని కూడా యాక్టివ్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ జ్ఞానేంద్రియాన్ని యాక్టివ్గా ఉన్నాయి కానీ అదే స్వప్న స్థితిలో వెళ్ళేప్పుడు ఏమైందంటే తద్ వాసన విశిష్ట స్వప్నాన్ని పశ్యన్ మనశ్శబ్ద వాచ్యో భవతి కానీ డ్రీమీ స్టేట్లోకి వెళ్ళేప్పటికి ఈ ఫిజికల్ బాడీ అంతా రెస్ట్ తీసుకుంటుంది కర్మేంద్రియా ఏది పనిచేయట్లేదు కళ్ళు చూడటం లేదు పైకి కళ్ళు మూసుకునే ఉన్నాయి చెవులు వినటం లేదు శబ్దాలు వినిపించట్లేదు దానికి చేతులు కదలట్లేదు కాళ్ళు కదలట్లేదు కానీ వాడు కలక అంటున్నాడు అందులో విషయాలన్నీ తెలుసుకోగలుగుతున్నాడు అంటే ఏమిటనమాట తద్ వాసన విష్ట అవి సూక్ష్మ రూపంలో అన్ని పనులు చూస్తున్నాడు వాడు ఏం చూస్తున్నాడు స్వప్నాన్ని పశ్యన్ స్వప్నాన్ని చూస్తున్నాడు స్వప్నంలో మనం ఎవరో పక్కన మనకి కళ్ళ వస్తుంటారు యాక్సిడెంట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది జంప్ అయినట్టు ఉంటుంది ట్రైన్స్ వస్తాయి అనేక వస్తాయి ఇదే తినే ఉంది అక్కడ అన్ని రకాల మనం బయట మెరుపుగా ఉన్నప్పుడు ఎన్ని రకాల పదార్థాలను చూస్తున్నాము ఎన్ని రకాల శబ్దాలను వింటున్నాము ఎన్ని రకాల వస్తువుల యొక్క వాసనలను గ్రహిస్తున్నాము అన్నిటి యొక్క లక్షణాలని మనం స్వప్నంలో కూడా పొందగలుగుతున్నాం అండి ఇది అందరికీ ప్రతి వాడికి అనుభవేకి వేద్యమే దాన్ని ఏమంటారు ఫిజికల్గా లేకుండా దాని యొక్క సారాన్ని గ్రహిస్తున్నాం ఆ సారాన్ని చెప్పడానికి వాసన విష్ట అంటారు వాసన అంటే దాని సూక్ష్మ రూపంలో ఆ భావాలన్నీ కూడా లోపల నడుస్తున్నాయి అది వాటన్నిటి ఏ రూపంలో చూస్తున్నాడు స్వప్నాన్ని పశ్చన్న కల కింద వాటన్నిటి వాళ్ళ స్వప్నాలను చూస్తూ వా అప్పుడు వాడిని ఏమంటారు వాడిని స్వప్న రూపంలో మనశ్శబ్ద ఎవరు ఈ నాటకం ఆడింది తా లోపల కాళ్ళు చేతులు పనిచేయకుండా నడుస్తున్నట్టు పరిగెడుతున్నట్టు ట్రైన్ మీద పెడుతున్నట్టు లేదా కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నట్టు వస్తుంది ఎవరే ఇది మనస్సే అన్ని రూపాలు ధరించిందండి ఒకసారి ఇప్పుడు చెప్పాను మనకి ద్విపాత్రాభినయం త్రిపాత్ర పంచపాత్రాభినయం కూడా చూసే మనం విరాట్ విరాట్ నగర్ అదో సినిమాలో అలా ఈ మనస్సే మన శరీరంలో స్వప్నంలో ఎన్ని రకాల దృశ్యాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయో అన్ని రకరకాల దృశ్యాలన్నీ తీసుకుంటుంది ఎవరంటే మనస్సే ఆ రూపం ధరిస్తుంది ఏకకాలంలో ఏకకాలం సినిమా తీసేప్పుడైతే వాడు పంచపాత్రాభినయం చేసిన ఏకకాలం ఒక పాత్రే షూటింగ్ చేయడు వాడు ఒకటే పాత్ర చేయగలడు వాడు ఏకకాలం ఐదు పాత్రలు వేయడు అవన్నీ అసెంబ్లింగ్ చేస్తే అప్పిసి దాన్ని మనకి భ్రాంతి కల్పిస్తున్నారు ఐదు పాత్రలు ఏకంగా ఎదురుకున్నా ఉన్నట్టుగా కానీ అక్కడ సత్య సత్య సత్యనారాయణ మ్యూట్ చేసుకో సత్యనారాయణ మ్యూట్ చేసుకో మ్యూట్ చేసుకోవాలి అది ఈ ఏకకాలంలో కానీ ఇక్కడ మనస్సు ఏకకాలంలో అన్ని పాత్రలను ధరించగలదు మనం ఎవరితో మాట విన్నట్టు మన రూపాన్ని చూపిస్తుంది అవతలాడు రూపాన్ని ఏకకాలంలో చూపిస్తుంది అది మనసు యొక్క గొప్పతనం అయితే దాన్ని ఏమంటారంటే అక్కడ అది మనశ్శబ్ద వాచ్య మనస్సు అనే శబ్దం చేత వాచ్య మనస్సు అనే శబ్దం చేత చెప్పబడేటటువంటిది అవుతుంది అదే మన సూక్ష్మ శరీరం అంటాం స ఉపాధి ద్వయ ఉపరమే ఈ ఉపాధి అంటే స్థూల ఉపా స్థూల ఉపాధి అంటే ఏమిటి దేహము స్థూల దేహం అయితే జాగ్రత్త స్థితి సూక్ష్మ దేహం అయితే స్వప్న స్థితి ఉపాధి ద్వయము అంటే స్థూల దేహము సూక్ష్మ దేహం కూడా ఉపరమే ఈ రెండు కూడా నిద శాంతించాయి అంటే జాగ్రత్త స్థితిలో లేడు అంటే కర్మేంద్రియాలని పడుకున్నాయి మనస్సు కూడా పడుకుంది అప్పుడు కూడా ఇంకా అప్పుడు ఏమైంది సుషుప్త అవస్థాయాం ఉపాధి ఉందా లేదా ఎక్కడ జీవుడు ఉన్నాడా లేడా ఉంది అంటే గార్డెన్ నిద్రపోతున్నాడు మళ్ళీ తిరిగి బతికి బయట బతికి బయటకు వస్తున్నాడు కనుక వాడు ఎక్కడో ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు వాడు సు దాన్ని సుషుప్త అవస్థాయం అంటే స్థూల శరీరము సూక్ష్మ శరీరం కూడా శాంతి పొంది ఉన్న సమయంలో అంటే ఆ రెండు కూడా రెస్ట్ తీసుకుంటున్న సమయంలో సుషుప్త అవస్థాయాం ఉపాధి కృత విశేష అభావాత్ అప్పుడు ఈ ఉపాధి కృతం అంటే కర్మేంద్రియాలకు సంబంధించిన మాట ఏమైనా మనకి జ్ఞాపకం వస్తుందా ఆ కాళ్ళు అలా కలిపాం ఏమీ లేదు పోనీ మనసుతో అది స్వప్న అలా చూస్తున్నామా అది కూడా లేదు అంటే ఉపాధి కృత విశేష అభావాత్ అభావం అంటే లేకపోవట స్థూల శరీరంతో చేసిన పనులు లోపల స్ఫురణకి రాలేదు మనసుతో చేసేటువంటి స్వప్నాది దృశ్యాలు మళ్ళీ అక్కడ స్మరణ స్మరణకి రాలేదు అప్పుడు వాడు ఏమవుతాట అది లేనప్పుడు ఆ
ఆ ఫస్ట్ ఈ ఉన్నటువంటి జీవుడు ఫస్ట్ లెవెల్ అయినటువంటి ఆత్మయందు ప్రలీన ఇవ దాంతో కలిసిపోయినట్టుగా ఇవ అంటే బలే ఇంతేదండి వాడు బలే ఎందుకంటున్నాడు కలిసిపోయాడు అంటే వాడు సాయుధ్యం పొందేసాడు ఇంకోటి తిరిగాడు ఇంకా అలా కాదు వీడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నాడు వీడు అంటే కలిసినట్టుగా ఉంటాడు ప్రలీన ఇవ ఇది స్వం హి అపీతో భవతి ఇత్యుచ్యతే దాన్ని తనని తాను పొందినట్టుగా పొందాడు అని చెప్పడం జరుగుతుందా స్వం తనను అంటే పరమాత్మను హి అపీత జేరినవాడు భవతి అగును ఇది ఉచ్యతే యథ ఇలాంటి మాట ఏమయ్యా ఏదో ఈ స్వపితి అనే మాటకి అందులోనే పద వ్యుత్పత్తి చెప్పేది కదా ఇలాంటి మాటలు వేదనలు ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా ఉన్నాయ్యా ఏదో కొత్తగా ప్రత్యేక దీని ఒక్కరి కోసమే పట్టుకొచ్చేయడము ఈ వ్యాఖ్యానం కోసం అని సత్య సత్యబ్దం ప్రధానానికి కాదు అది పరమాత్మగా చెప్పడానికి వచ్చిందనుకుంటారేమో అని చెప్పి ఇక్కడ యథ హృదయ శబ్ద నిర్వచనం శృత్యా దర్శితం ఇలా ఇలాంటి మాటలు అంటే హిపితి స్వపితి అనే మాటకి ఎలా అయితే అందులోని వ్యుత్పత్తి ఉందో అలాంటి మాటలు ఇంకా ఉన్నాయా ఉన్నాయి యథ హృదయము అనేటటువంటి మాట అలాంటిదేనయ్యా అంతేకాదు అశనాయ అనే పదం అలాంటి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడి నుంచి మన తర్వాత కలసి చెప్పుకుందాం ఓం కాయే నవాచ మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మన వా ప్రకృతి స్వభావాత్ కరోమి యజ్ఞత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి హరి ఓం తత్సద్బ్రహ్మార్పణమస్తు హరి సీతారామ